হ্যালো এভরিওয়ান আসসালামু আলাইকুম তোমরা যারা ফেসবুক আর ইউটিউব থেকে যুক্ত হয়েছো ভাইয়াকে একটু বলো ভাইয়ার অডিও আর ভিডিও ঠিক আছে কিনা তোমরা যারা ফেসবুক আর ইউটিউব থেকে যুক্ত হয়েছো ভাইয়াকে ভাইয়ার অডিও আর ভিডিও ঠিক আছে কিনা আজকে আমরা নবম শ্রেণীর বার্ষিক মূল্যায়ন পরীক্ষার একটা খুবই ইম্পর্টেন্ট চ্যাপ্টার পড়বো একটা খুবই ইম্পর্টেন্ট চ্যাপ্টার পড়বো তোমরা আমাকে বলো তো আমার অডিও আর ভিডিও ঠিক আছে কিনা আর কে কোন জায়গা থেকে অ্যাড হয়েছ কোন স্কুল থেকে আমাকে একটু জানাও তো তোমরা কে কোন স্কুল থেকে অ্যাড হয়েছ আমাকে একটু জানাও আর অবশ্যই তোমাদের বন্ধুদেরকে একটু মেনশন দিয়ে দাও এবং তোমাদের বন্ধুরাও যাতে এই ক্লাসটা করতে পারে এই জন্য তুমি চাইলে তোমার টাইম লাইনে এই পোস্টটা শেয়ার করে দিতে পারো ঠিক আছে আমাকে একটু বলো তো সব শুনতে পাচ্ছ কিনা হ্যালো এভরিওয়ান কেমন আছো সবাই কেমন আছো সবাই আজকে আমরা যে চ্যাপ্টারটা পড়বো সেটা হচ্ছে বাস্তব সমস্যা সমাধানে সহ সমীকরণ এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা চ্যাপ্টার এটা তোমাদের বার্ষিক পরীক্ষায় তো লাগবেই তোমাদের এস এস সি পরীক্ষা তুমি যখন কলেজে উঠ বা কলেজেও এরকম একটা চ্যাপ্টার আছে এটার থেকে একটু কঠিন একটু অ্যাডভান্স জিনিসপত্র পড়ানো হবে বাট এই চ্যাপ্টারের কনসেপ্ট গুলা লাগবে বহুপদি নামে একটা চ্যাপ্টার আছে ওই চ্যাপ্টারও এই জিনিসপত্র গুলা লাগবে তারপর তুমি এইচএসসি যখন দিবা অ্যাডমিশন দিবা তখনও কিন্তু আজকের কনসেপ্ট গুলা কাজে লাগবে এবং আজকের কনসেপ্টটা শুধু ফিজিক্স মানে শুধু ম্যাথস নেয় না ম্যাথস ফিজিক্স কেমিস্ট্রি সব জায়গায় লাগবে সব জায়গায় লাগবে ঠিক আছে তো আজকের ক্লাসটা করার জন্য খাতা কলম আর একটা জিনিস লাগবে সেটা হচ্ছে ক্যালকুলেটার তোমাদের সবার ক্যালকুলেটর আছে আমাকে বলো তো না ভাইয়া শেয়ার করবো না আপনারা আমাদের পুরস্কার দেন না অনেকেই তো শেয়ার করতেছে আমরা তো প্রতিদিন তিনজনকে করে দিচ্ছি আমরা আস্তে আস্তে যখন অনেক বড় হব তখন অনেক মানুষকে পুরস্কার দিব না এখন তো আমরা জাস্ট শুরু করছি আচ্ছা সবার ক্যালকুলেটর আছে তো কোন ক্যালকুলেটরটা বলো তো বাজারে তিনটা সিরিজের ক্যালকুলেটর পাওয়া যায় একটা হচ্ছে এম এস তোমার ক্যালকুলেটরের নামে যদি এম এস থাকে ওটা একটা সিরিজের ক্যালকুলেটর ই এস দেখবা ক্যালকুলেটরের নামে কি আছে এম এস ই এস আরেকটা হচ্ছে ই এক্স আর সবার লাস্টে আরেকটা আছে সি ডাব্লিউ বাংলাদেশে এই চারটা সিরিজের ক্যালকুলেটর পাওয়া যায় তোমাদের সবচেয়ে বেশি কোন ক্যালকুলেটরটা আছে আমাকে একটু বলবা হুম এখানে যে ক্যালকুলেটর গুলা তার মধ্যে সবচেয়ে ভালো ক্যালকুলেটর হচ্ছে ইএক্স সিরিজের যে ক্যালকুলেটরটা এটা যদি কারো কাছে থাকে তাহলে খুবই ভালো আর যদি এটা না থাকে তাহলে ইএস সিরিজের ক্যালকুলেটর এটা নিবা বুঝছ এটা কিনে নিবা ইএক্সটা এখন বাজারে পাওয়া যায় না কারো কাছে যদি এখন না থাকে তাহলে ইএস ঠিক আছে এই ক্যালকুলেটরটা নিবা এফ এক্স ইএস প্লাস ঠিক আছে এই যে দেখতে অনেকটা এরকম হবে অনেকগুলা কালারও হয় কালো সাদা অনেক ভার্সন হয় গোলাপি কালারও আছে বুঝছ আচ্ছা এবার যাদের এম এস ক্যালকুলেটর আছে তোমার যদি একান্তই মানে ফিনান্সিয়াল সমস্যা না থাকে তুমি একটা ইএস ক্যালকুলেটর কিনে ফেললো বুঝছো এম এস ক্যালকুলেটর থাকলেও না এটা দিয়ে ক্যালকুলেশন করা অনেক কঠিন বুঝছো ভুল হওয়ার সম্ভাবনা থাকে তো এটা যাদের আছে তোমরা চেঞ্জ করবা চেঞ্জ করে কোনটায় যাবা নিচের দুইটার যে কোনো একটাই সি ডাব্লিউ তো দরকার নেই আপাতত যাওয়ার সি ডাব্লিউ একটু অ্যাডভান্সড ওটা দরকার নেই তো ম্যাক্সিমামেরই এম এস আর ই এস যাদের এম এস আছে চেঞ্জ করবা বুঝছো এম এসটা চেঞ্জ করে কোথায় যাবা ই এস এ যাবা ই এস ওকে আমরা শুরু করতেছি আমরা শুরু করতেছি আমরা আজকে যেই চ্যাপ্টারটা পড়বো সেটা হচ্ছে বাস্তব সমস্যা সমাধানে সরল সহ সমীকরণ আচ্ছা সমীকরণ কি তোমরা জানো তোমরা রাশি পরে আসছো না বীজগাণিতিক রাশি তার আগে আমরা একটু চলক সম্পর্কে আইডিয়া নি গণিতে চলক হচ্ছে এমন একটা জিনিস যেটা চেঞ্জ হতে পারে যেটা চেঞ্জ হতে পারে ফর এক্সাম্পল তুমি ধরো আজকের তাপমাত্রা হচ্ছে এক্স তাহলে আজকের তাপমাত্রা যদি এক্স হয় আজকের তাপমাত্রা কিন্তু একটু পরপর চেঞ্জ হচ্ছে তাই না তাই তো তো অঙ্ক করার সময় তুমি যখন ধরে নাও ধরি কিছু একটা এক্স তাই না ধরি পিতার বয়স এক্স মাতার বয়স এক্স 
ধরি একটা কলমের মূল্য x ওই x টাই হচ্ছে চলক বোঝা গেল তো ম্যাথমেটিক্সে চলককে সাধারণত আমরা x y z এগুলো দিয়ে প্রকাশ করি ম্যাথমেটিক্সের চলককে আমরা সাধারণত x y z এগুলো দিয়ে প্রকাশ করি আর কিছু অপারেশন আছে কিছু অপারেটর আছে অপারেটর কারা ওই যে বডমাস যোগ বিয়োগ গুণ ভাগ এগুলো হচ্ছে বিভিন্ন অপারেটর ঠিক আছে তো এই চলক আর অপারেটরের সমন্বয়ে যে জিনিসটা তৈরি হয় আরেকটা জিনিস আছে আর একটা জিনিস হচ্ছে ধ্রুবক ম্যাথামেটিক্সে ধ্রুবক বা কনস্ট্যান্ট হচ্ছে এমন একটা জিনিস যার ভ্যালু কোনোদিন পরিবর্তিত হবে না ফর এক্সাম্পল একটা সংখ্যা ধরো দুই এটা কি জীবনেও পরিবর্তন হইতে পারবে এটার ভ্যালু সারা জীবনে দুই থাকবে না আরেকটা সংখ্যা চিন্তা করো ওয়ান পয়েন্ট টু ওয়ান এটা একটা ধ্রুবক না ম্যাথামেটিক্স এর যার ভ্যালু কোনোদিনও চেঞ্জ হয় না সেটাকে বলা হয় ধ্রুবক চলক অপারেটর অপারেটর এটাকে কি বলে ধ্রুবক তো ম্যাথামেটিক্স এ চলক ধ্রুবক আর অপারেটর এই তিনটার সমন্বয়ে যে জিনিসটা তৈরি হয় সেটাকে বলা হয় বীজগাণিতিক রাশি সেটাকে কি বলা হয় বীজগাণিতিক রাশি বুঝতে পারলাম তো একটা বীজগাণিতিক রাশি আমি লিখি টু এক্স প্লাস থ্রি ওয়াই এটা একটা বীজগাণিতিক রাশি খেয়াল করছো ধ্রুবক চলক অপারেটর এই কয়েকটার সমন্বয়ে একটা বীজগাণিতিক রাশি তৈরি হয়েছে আবার চিন্তা করো তো এক্স স্কোয়ার মাইনাস মাইনাস ফোর এক্স প্লাস থ্রি এটা একটা বীজগাণিতিক রাশি তাই না আবার চিন্তা করো এক্স কিউব মাইনাস থ্রি এক্স স্কোয়ার প্লাস থ্রি এক্স মাইনাস ওয়ান এটাও একটা বীজগাণিতিক রাশি ঠিক আছে এটাও একটা বীজগাণিতিক রাশি আবার এক্স ওয়াই মাইনাস থ্রি এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই কিউব এটাও একটা বীজগাণিতিক রাশি ঠিক আছে তো প্রতিগাণিতিক রাশিতে চলক কারা কারা আমাকে বলতে পারবা দুইটা চলক এক্স আর ওয়াই ঠিক আছে এবং প্রত্যেক চলকের ঘাত কত প্রত্যেক চলকের ঘাত কত এক্স এরও ঘাত এক ওয়াই এরও ঘাত কত এক ঘাত মানে পাওয়ার পাওয়ার ঘাত মানে পাওয়ার বুঝছ সবাই মনোযোগ দাও যেগুলো জিজ্ঞেস করি ওগুলো অ্যান্সার দিবা ফেসবুকে কি ঠিক আছে সব কিছু আমাকে একটু বলো তো দ্বিতীয় দ্বিতীয় যে বিজ্ঞানিতিক রাশি ওটার ঘাত কত আমাকে বলতে পারবা ওটাতে কয়টা চলক ওটাতে কয়টা চলক এবং তার ঘাত কত আমাকে কি একটু বলা যাবে আমাদের যে দ্বিতীয় বিজ্ঞানিতিক রাশি সেখানে চলক কয়টা এবং ঘাত কত একটা চলক এক্স তাই না এখন এক্স এর ঘাত কত খেয়াল করো এক্স এর ঘাত দুইও হয় আবার এক্স এর ঘাত এখানে এক আছে তাই না তাই তো আবার তিনের সাথে তুমি যদি এক্স এর ঘাত চিন্তা করো এক্স টু দি পার জিরো এক্স এর ঘাত কিন্তু জিরো হয় যে কোনো বেশি ক্রুশন মাথায় জিরো বসালে সেটা ওয়ান হয় এক্স টু দি পার জিরো ওয়ান তাহলে এটার ঘাত কত মনে রাখবা সর্বোচ্চ ঘাতটাই ওই রাশিটার ঘাত তাহলে এই রাশিটার ঘাত কত দুই ঠিক আছে এটার ঘাত কত তিন ঠিক আছে এখানে চলক কয়টা দুইটা এক্স আর ওয়াই এক্স এর ঘাত এক ওয়াই এর ঘাত এক দুইটা মিলাই ঘাত কত এক আর এক দুই যোগ করলে যেটা হয় ঘাত দুই ঘাত তিন ঘাতের ব্যাপারটা বোঝা গেছে একটা রাশিতে সর্বোচ্চ ঘাত যেটা সেটাই কি ওই রাশিটার ঘাত আচ্ছা এখন কোন একটা রাশি ইকুয়ালস টু জিরো এটা ধরলেই আমাদের একটা সমীকরণ তৈরি হয়ে যায় রাশির দেখো একটা জিনিসই থাকে একটা পার্ট থাকে এখন এই রাশিটা ইকুয়ালস টু জিরো বা ইকুয়ালস টু কোন একটা ধ্রুবক ইকুয়ালস টু ধরো জিরো ধরতে পারো বা কোন একটা ধ্রুবক ধরো তিন বুঝছ এখন যে জিনিসটা তৈরি হয়েছে সেটা একটা সমীকরণ একটা সমীকরণের দুইটা পক্ষ থাকে বাম পক্ষ ডান পক্ষ তুমি চাইলে ডান পক্ষের সবকিছু বাম পাশে নিয়ে এসে তুমি ডান পক্ষ ইকুয়াস টু জিরো করে দিতে পারো সব সময় এই যে যেটা পাওয়া গেল এটাকে কি বলা হয় একটা সমীকরণ তাহলে তুমি এখান থেকেও একটা সমীকরণ পেতে পারো এক্স স্কোয়ার মাইনাস ফোর এক্স প্লাস থ্রি ইকুয়াস টু জিরো এটাও একটা সমীকরণ ঠিক আছে এখন এই সমীকরণটা খেয়াল করো এই সমীকরণটাই কয়টা চলক দুইটা চলক ঠিক আছে ঘাত কত দুইটা চলকের ঘাত কিন্তু এক তাহলে এই সমীকরণটা একটা দুই চলক বিশিষ্ট এক ঘাত সমীকরণ তাই না এই সমীকরণটা একটা দুই চলক বিশিষ্ট এক ঘাত সমীকরণ এটা একটা সমীকরণ 
এখানে চলক কয়টা একটা তাহলে এটা কি এক চলক বিশিষ্ট দ্বিঘাত সমীকরণ এক চলক বিশিষ্ট দ্বিঘাত সমীকরণ এই সমীকরণটা সমাধান করতে পারো ছোট্ট ক্লাসে পড়ছো মিডল টার্ম এই মিডল টার্ম পড়ছো না সবাই আমাকে একটু বলো তো মিডল টার্ম পড়ছো এটাকে যদি মিডল টার্ম করো এই সমীকরণটা কি সমাধান করতে পারো না এক্স স্কোয়ার মাইনাস ফোর এক্স এটাকে তুমি ভাঙায় লিখতে পারো মাইনাস থ্রি এক্স মাইনাস এক্স প্লাস থ্রি ইকোয়াস টু জিরো তুমি যদি মিডল টার্ম করো এক্স ইন্টু এক্স মাইনাস থ্রি মাইনাস ওয়ান ইন্টু এক্স মাইনাস থ্রি ইকোয়াস টু জিরো তুমি যদি কমন নাও এক্স মাইনাস থ্রি এক্স মাইনাস থ্রি ইন্টু এক্স মাইনাস ওয়ান ইকোয়াস টু জিরো সেখান থেকে আমাদের দেখো সমীকরণটা সমাধান করে যে চলকটা ছিল যে চলকটা ছিল সেটার মান বের করে ফেলছি সেটার মান বের করে ফেলছি আচ্ছা এখন আমি একটা ইম্পর্টেন্ট কথা বলবো যতগুলা চলক থাকবে ততগুলা সমীকরণ লাগবে আমাকে ওই চলকের মান বের করতে আবারও বলি যতগুলা চলক থাকবে ঠিক ততগুলা সমীকরণ লাগবে ওই চলকগুলার মান বের করতে খেয়াল করো এখানে কি একটা মাত্র চলক ছিল তো একটা সমীকরণ দিয়েই আমি কি এক্স এর মান বের করে ফেলতে পারছি ঠিক আছে দেখো এক্স এর মান যদি তিন হয় সেটা এই সমীকরণটাকে সিদ্ধ করবে এক্স এর মান তিন এখানে বসায় দেখো লেফট সাইড জিরো হয় রাইট সাইড জিরো এক্স এর মান এক বসায় দেখো লেফট সাইড রাইট সাইড দুইটাই জিরো হয় ঠিক আছে এবার উপরে খেয়াল করে তো এখানে চলক কয়টা এখানে চলক কয়টা দুইটা চলক চলক যেহেতু দুইটা আমাদের একটা সমীকরণ দিয়ে আমি দুইটা চলকের মান অর্থাৎ এক্স আর ওয়াই এর মান বের করতে পারবো না দুইটা জিনিসের মান বের করতে হবে তাহলে অবশ্যই দুইটা শর্ত লাগবে বা দুইটা সমীকরণ লাগবে দুইটা সমীকরণ লাগবে এতটুকু বুঝলাম আমাকে বলো তো এতটুকু বুঝলাম ঠিক আছে আচ্ছা তো আমাদের এই চ্যাপ্টারটার নাম সেখানে আমরা এখন চলে যাচ্ছি সমীকরণের ব্যাপারটা বোঝা গেছে আমরা একটু পরে আর একটু ভালো করে বুঝবো আমাদের চ্যাপ্টারটার নাম হচ্ছে সরল সহ সমীকরণ বাস্তব সমস্যা সমাধানে সহ সমীকরণ এখানে সরল কথাটার মানে কি ধরো আমি একটা সমীকরণ লিখলাম আমি একটা সমীকরণ লিখলাম থ্রি এক্স প্লাস টু ওয়াই ইকুয়ালস টু ইকুয়ালস টু সেভেন এটা একটা সমীকরণ এই সমীকরণের চলক কয়টা দুইটা এক্স আর ওয়াই ঘাত কত এক যেহেতু ঘাত এক এই জন্য এটাকে বলা হয় সরল সমীকরণ সরল সরল মানে ঘাত এক যতগুলা চলক থাকবে সবগুলা চলকের ঘাত এক এবার আমি তোমাকে একটু আগেই বলছি আমাদের কাজ কি সমীকরণ সমাধান করা সমীকরণ সমাধান করা সমীকরণ সমাধান করা মানে কি বলতে পারবা এই যে দেখো একটু আগে তুমি একটা সমীকরণ সমাধান করছো সমীকরণ সমাধান করা মানে ওই সমীকরণে যে চলকটা আসে সেটার এমন মান বের করা এমন মান বের করা যেটা ওই সমীকরণকে সিদ্ধ করে দেখো এটা সমাধান করে তুমি এক্স এর দুইটা মান পাইছো না তিন আর এক এক্স এর মান এখানে বসায় দেখো সিদ্ধ করে তিন স্কোয়ার নয় মাইনাস বারো প্লাস তিন জিরো হয় কিন্তু লেফট সাইড রাইট সাইড সমান আবার এক্স এর ভ্যালু তুমি যদি এখানে বসাও লেফট সাইড রাইট সাইড সমান হচ্ছে তো সমীকরণ সমাধান করা মানে হচ্ছে ওই সমীকরণের চলক এমন মান বের করা যেটা ওই সমীকরণটাকে যেটা যেটা ওই সমীকরণটাকে সিদ্ধ করবে ঠিক আছে আচ্ছা এখন এটাও একটা সমীকরণ এখানে দুইটা চলক আছে তো এটা সমাধান করতে হলে কি করতে হবে এক্স আর ওয়াই এর এমন মান বের করতে হবে যেটা এই সমীকরণকে সিদ্ধ করবে এখন যেহেতু দুইটা চলক দুইটা চলকের মান আমি একটা সমীকরণ দিয়ে সমাধান করতে পারি না আমাদের আরো একটা সমীকরণ লাগবে তো আমরা আরো একটা সরল সমীকরণ লিখি ধরো ফোর এক্স মাইনাস সেভেন ওয়াই ইকোয়াস টু সিক্স ঠিক আছে দুইটা সমীকরণ বুঝতে পারলাম এবং দুইটাই এক ঘাত দুইটা চলক এই দুইটা সমীকরণ আমি যদি সমাধান করি তাহলে এদের যেই চলক এক্স আর ওয়াই সেটা বের করে ফেলতে পারবো কিভাবে করব সেটাই আমরা দেখব সেটাই আমরা দেখব বুঝছ আচ্ছা তাইলে দেখো দুইটা সমীকরণ দুইটা এক ঘাত সমীকরণ এক ঘাত দেখে সরল দুইটা সমীকরণ এই জন্য এরা একে অপরের সহ সমীকরণ সহ পাঠি আমার পাশে যে বসে পড়াশোনা করে সহ পাঠি বলে না দুইটা সমীকরণ এই জন্য একে অপরকে কি বলা হয় সহ সমীকরণ 
ঠিক আছে সরল সহ সমীকরণ এরকম সরল সহ সমীকরণ দেওয়া থাকবে আমাদের সমাধান করতে হবে কিভাবে সমাধান করব এটাই আজকের ক্লাসে দেখব এটাই আজকের ক্লাসে দেখব ঠিক আছে আচ্ছা আমাদের প্রথম একটা এমসি কিউ আমি দশ সেকেন্ড টাইম দিচ্ছি সবাই এটা পারতে হবে সবার এটা পারতে হবে নিচের কোন দুইটা নিচের কোনটা দুই চলক বিশিষ্ট এক ঘাত সমীকরণ অর্থাৎ দুইটা চলক এবং এক ঘাত সমীকরণ এক ঘাত সমীকরণ নিচের কোনটা দুইটা চলক বিশিষ্ট এক ঘাত সমীকরণ আমাকে বলো তো প্রথমটা যদি চেক করি দেখো দুইটা সমীকরণ আছে আমাকে কি চেক করতে হবে এক ঘাত কিনা তো এ নাম্বারে যদি খেয়াল করো এক্স প্লাস ওয়ান বাই ওয়াই এটা কি এক ঘাত দেখে মনে হচ্ছে কিন্তু আসলে না ওয়াই তো নিচে আছে তুমি যদি লসাগু করো কি থাকে এক্স ওয়াই প্লাস ওয়ান ইকোয়াস টু টু তাহলে কি হয় এক্স ওয়াই প্লাস ওয়ান ইকোয়াস টু টু ওয়াই এটা চলে আসে না এটা কি এক ঘাত হইল এখানে এক্স এর ঘাত এক ওয়াই এর ঘাত এক তাহলে এই পুরাটার ঘাত কত হয়ে গেছে দুই হয়ে গেছে না আমাকে বলো পুরাটার ঘাত কত হয়ে গেছে দুই হয়ে গেছে তাহলে কি এটা এক ঘাত হইল এটা এক ঘাত হইল না এটা এক ঘাত হইল না বি নাম্বারটা খেয়াল করো তো এক্স বাই টু প্লাস থ্রি ওয়াই ইকোয়াস টু ফাইভ তুমি দুই পাশকে দুই দিয়ে গুণ করো কি হয় এক্স প্লাস সিক্স ওয়াই ইকোয়াস টু টেন এটা একটা এক ঘাত এটা দুই পাশকে তিন দিয়ে গুণ করো খেয়াল করছো বি নাম্বারে বি নাম্বারের প্রথম সমীকরণে দুই পাশকে দুই দিয়ে গুণ করলে হয় এক্স প্লাস সিক্স ওয়াই ইকোয়াস টু টেন দ্বিতীয় সমীকরণকে দুই পাশকে যদি তিন দিয়ে গুণ করো তাহলে কত হয় সিক্স প্লাস ওয়াই ইকোয়াস টু আঠারো দেখো দুইটা সমীকরণ আসছে দুটাই কি এক ঘাত না এবং দুই চলকের এক ঘাত এবং দুই চলকের এক ঘাত একটু টাফ কোয়েশ্চেন ছিল কিন্তু কি বি নাম্বারটা তুমি যদি সি নাম্বারে খেয়াল করো এই যে দীঘাত চলে আসছে তাহলে সি তো হবেই না ডি যদি খেয়াল করো ডি তেও এই যে দীঘাত আছে খেয়াল করছো দীঘাত আছে তাহলে এটাও কি আমাদের হলো না আমাদের হলো না বুঝে গেল অনেক টাইপের কোয়েশ্চেন দিচ্ছে দিচ্ছে এক একজন এক একটা উত্তর দিচ্ছে মনোযোগ দিতে হবে একটু কঠিন কোয়েশ্চেন ছিল একটু কঠিন কোয়েশ্চেন ছিল আচ্ছা তো এখন আমরা আমাদের চ্যাপ্টারে ঢুকতেছি টপিকটা কি সরল সহ সমীকরণের সমাধান যোগ্যতা সরল সহ সমীকরণের সমাধান যোগ্যতা ধরো ধরো আমাদের একটা সমীকরণ আছে এরকম ধরো আমাদের একটা সমীকরণ আছে এরকম যেখানে এ ওয়ান বি ওয়ান সি ওয়ান এগুলো ধ্রুবক এগুলোর ভ্যালু যে কোনো কিছু হতে পারে আরেকটা ধরো এ টু এক্স প্লাস বি টু ওয়াই सकल दुई चलक विशिष्ट एक घात समीकरण बेर सम्भव बनाना सम्भव ठीक है एक्साम्पल दी धर तुम एवान भू तीन धरो बीवान भू दुई धरो सी ओन भू सिक्स धरो एक आस আরেকটা ধরো এ ওয়ান এর ভ্যালু ধরো ছয় বি ওয়ান এর ভ্যালু ধরো মাইনাস পাঁচ এটা ধরো ফোর ঠিক আছে এই যে এই টাইপের সবাই এই আকৃতির হবে এখন এই দুইটা সমীকরণ সমাধান করা মানে কি এই দুইটা সমীকরণ সমাধান করা মানে হচ্ছে এক্স আর ওয়াই এর দুইটা চলক এক্স আর ওয়াই এর এমন মান বের করা যেটা একই সাথে দুইটা সমীকরণকেই সিদ্ধ করবে তোমার সিদ্ধ করানো দেখছো না এক্স আর ওয়ের ভ্যালু এখানে বসালে লেফট সাইড এর ভ্যালু শূন্য হবে ঠিক আছে এখানে বসালেও কি লেফট সাইড এর ভ্যালু শূন্য হবে আচ্ছা এখন সব সময় সব সময় তুমি দুইটা সমীকরণ সমাধান করতে পারবা না কখন করতে পারবা কখন করতে পারবা না সেটা আমরা দেখাচ্ছি সেটা আমরা দেখাচ্ছি আচ্ছা প্রথমত চিন্তা করো তো যদি এরকম হয় এ ওয়ান 
by a two. Or that x er shahog doer unupat equals to y er shahog doer unupat equals to dhubok pod doer unupat. Thikas e? Thik to? Jodi ero kom hoy, hole ashole. Amade jay duita shomi koron. Tara ashole ekhi shomi koron hoye jay. Ekhi shomi koron hoye jay. Kiba bekto chinta korle to? Ami ekta shomi koron leklam x plus y plus two. Equals to zero. Arrector show me go on lick lamp. Three x plus three y plus six equals to zero. E duta show me go on a calcorito. Exer shock the runupat cotto. Exer shock the runupat cotto. One by three. Wire shock the runupat cotto. One by three. Drubok pot the runupat cotto. One by three. E short to tamantesena. E short to tamanli. E duta show me go on a shleaki genish. কেন এক তুমি চিন্তা করো তো এই সমীকরণটাকে যদি 3 দিয়ে ভাগ করো তাহলেই এটা চলে আসে না তাহলেই তো এটাই চলে আসে ঠিক আছে আচ্ছা আচ্ছা এবার তোমাদের বইয়ে একটা ছক আছে আমি ওই ছকটা ফারস্টে দেখাই তারপর কারণগুলো एक्सप्लेन করব তারপর কারণগুলো एक्सप्लेन করব ছকটা এখানে দাও আছে দেখো Equals to C1. I mean, C1 take a dampash elix, a choker monte. To me, Chile C1 take a bampash or niastaparo. But Duta Shomikon and Katriaki Pashantabe. Calcoso. Ej. C1. Hoy Dutai bampashe. But Dutai dampashe. Mother J. Drubokta. She Drubok. Hoy Dutar Katri bampashe. Nala Dutar Katri. Dampashe. Take us. Atta. Mother Prothom Shorto. Jodi. A one by A two. Mane X shock the Nupat. Are wire shock the Nupat. Edita Shaman Nahoi. তাহলে আমাদের সমীকরণটা সমঞ্জস্য সমঞ্জস মানে হচ্ছে সমীকরণটা ঠিক আছে এটা সমাধান পাবা সমঞ্জস মানে ঠিক আছে এখানে উল্টাপাল্টা কিছু নাই হ্যাঁ ঠিক আছে তারপর নির্ভরশীল নাকি অনির্ভরশীল যদি এটা হয় তাহলে সমীকরণ দুইটা একে অপরের উপর অনির্ভরশীল বুঝছো একে অপরের উপর অনির্ভরশীল অর্থাৎ একটার উপরে আরেকটা নির্ভর করে না একটা আরেকটার সমান না মানে কি বুঝাচ্ছি একটু পরে টের পাবা একটু পরে টের পাবা কয়টা সমাধান আছে একটা মাত্র সমাধান আছে কয়টা সমাধান আছে একটা মাত্র সমাধান আছে আচ্ছা ঠিক আছে এবার দুই নাম্বার শর্তটা খেয়াল করো সবাই দুই নাম্বার শর্তটা খেয়াল করো যদি এরকম হয় এক্স এর সহগ দয়ের অনুপাত ওয়াই এর সহগ দয়ের অনুপাত আর ধ্রুবক দয়ের অনুপাত তিনটাই যদি সমান হয় তিনটাই যদি সমান হয় তাহলে সমীকরণটা সমঞ্জস মানে সঙ্গতিপূর্ণ এখানে উল্টাপাল্টা কিছু নাই ম্যাথমেটিক্যালি রাইট সমীকরণ দুটো নির্ভরশীল হবে ঠিক আছে এবং কয়টা সমাধান অনেকগুলা সমাধান পাওয়া যাবে কেন আমি বলতেছি একটু পরেই একটু পরেই মুখস্থ করা লাগবে না যাবতো জাস্ট দেখো এটা মুখস্থ করা লাগবে কিন্তু আসমান থেকে আসছে না এটা এটার কারণ আছে সবার লাস্টেরটা যদি এরকম হয় যে x এর সহগ দয়ের অনুপাত এই দুটো সমান কিন্তু ধ্রুবক পদ্ধতির অনুপাত সমান না মানে এই দুটো সমান কিন্তু এটা সমান না তাহলে সমীকরণটা অসমঞ্জস হয়ে যাবে সমীকরণটা ঠিক নাই মানে অসঙ্গতি এখানে কোনো একটা ভুল হইছে সমীকরণ দুটো অনির্ভরশীল এটা ঠিক আছে এবং তার কোনো সমাধান নাই এবং তার কোনো সমাধান নাই তো এখন তোমরা কি করবা আমি 30 সেকেন্ড টাইম দিচ্ছি এটার দিকে একটু তাকাও এটার দিকে একটু তাকাও এটার দিকে একটু তাকাও আমি एक्सप्लेन করতেছি কেন I explain what this is. Can you tell me how to do this? This the second. This is the first time. 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 যদি এরকম হয় x এর সহগ দয়ের অনুপাত আর y এর সহগ দয়ের অনুপাত সহগ কি যে a1/a2 আর b1/b2 এই দুটো সমান না হয় তাহলে সমীকরণ দুটো কেমন সমঞ্জস অনির্ভরশীল একটা মাত্র সমাধান আছে যদি তিনটাই সমান হয়ে যায় সমঞ্জস নির্ভরশীল অসংখ্য সমাধান আছে যদি প্রথম দুটো সমান হয় এবং তৃতীয়টা সমান না হয় তাহলে অসমঞ্জস অনির্ভরশীল এবং কোন কোন 
সমাধান নাই আচ্ছা ঠিক আছে এবার কারণ বলতেছি চিন্তা করো তো যদি তিনটা সহগী সমান হয় তাহলে আসলে খেয়াল করো তো সমীকরণ দুইটা একে অপরের উপর নির্ভরশীল হয়ে গেছে না তুমি এটাকে তিন দিয়ে গুণ করলেই তো এটা পাচ্ছ বা এটাকে তিন দিয়ে ভাগ করলেই এটা পাচ্ছ সমীকরণ দুইটা একই হয়ে যাচ্ছে যদি এই শর্তটা হয় তাহলে সমীকরণ দুইটা একই হয়ে যাচ্ছে এখন দুইটা একই সমীকরণ এক্স আর ওয়ে এমন মান আছে না যেটা এই সমীকরণকে সিদ্ধ করবে অনেকগুলা পাবা কারণ দুইটা সমীকরণ তো সেম তাই না তুমি এক্স এর ভ্যালু মাইনাস অন ধরো ওয়াই এর ভ্যালু মাইনাস অন ধরো দেখো ইকোয়াস টু জিরো হবে ঠিক আছে তুমি এক্স এর ভ্যালু থ্রি ধরো ওয়াই এর ভ্যালু মাইনাস ফাইভ ধরো সমীকরণটা সিদ্ধ করতেছে যদি এরকম হয় তাহলে সমীকরণ দুইটা আসলে সেম তারা সমঞ্জস্য একে অপর উপর নির্ভরশীল এটাকে তিন দিয়ে গুণ করলে এটা পাচ্ছ এটাকে তিন দিয়ে ভাগ করলে এটা পাচ্ছ নির্ভরশীল বুঝতে পারতেস এবং অসংখ্য সমাধান আছে এবং অসংখ্য সমাধান আছে আচ্ছা এইবার চিন্তা করো তো এইবার চিন্তা করো তো আমাদের লাস্টের কেসটা এটা ছিল দুই নাম্বার কেস লাস্টের কেসটা তিন নাম্বার কেস সেখানে কি বলতেছে এ ওয়ান বাই এ টু কাহিনীটা এরকম হইল না প্রথম দুইটা সমান পরেরটা সমান না তাহলে ব্যাপারটা কেমন তুমি খেয়াল করো তুমি যদি প্রথম সমীকরণটাকে তিন দিয়ে গুণ করো খেয়াল করো প্রথম সমীকরণটাকে তিন দিয়ে গুণ করো তাহলে কত হয় থ্রি এক্স প্লাস থ্রি ওয়াই প্লাস সিক্স ইকোয়াস টু জিরো এটা হয়ে যায় না এই যে এই সমীকরণটার দুই পাশকে একটা সমীকরণের দুই পাশকে সেম জিনিস দিয়ে গুণ করা যায় তাহলে এটা আর এটা সেম এটা আর এটা সেম তাহলে আমাকে বলো তো এটা ছিল আমাদের এক নাম্বার ইকুয়েশন এক নাম্বার ইকুয়েশনটাকেই আমি একটু সিম্প্লিফাই করে এটা লিখলাম আমাকে কি করতে হবে এই দুইটা সমীকরণ সমাধান করতে হবে না এখন তুমি চিন্তা করো এক্স আর ওয়ের এমন কোন মান পাওয়া সম্ভব যেটা একই সাথে এই দুইটাকে সিদ্ধ করবে এটা বলতেছে থ্রি এক্স প্লাস থ্রি ওয়াইয়ের সাথে ছয় যোগ করা লাগবে এখানে থ্রি এক্স প্লাস থ্রি ওয়াই কিন্তু ওর সাথে চার যোগ করে তাহলে জীবনও শূন্য হবে না একটা অসামঞ্জস্যতা দেখা গেছে বলতেছে আমার সাথে ছয় যোগ করলে শূন্য হবে দ্বিতীয় সমীকরণটা বলতেছে সেম জিনিসের সাথে চার যোগ করলে শূন্য হবে একটা অসামঞ্জস্যতা তৈরি হয়েছে না তাহলে এই সমীকরণটা কি এই দুটা সমীকরণ অসামঞ্জস্য বুদ্ধ ঠিক আছে কারণ এটা দুজন তো সেম জিনিস তাই না তাই তো অসামঞ্জস্য এবং এটার কোনো সমাধান পাওয়া যাবে না এক্স আর ওয়ের এমন কোন ভ্যালু নাই যেটার জন্য একই সাথে দুইটা সমীকরণ সমাধান করা যাবে বুঝতে পারলাম তো এখন সবাই আটত্রিশ থেকে এর দিকে মনোযোগ দিবা তারপর আমি অঙ্কে যাব এই ছকটা মুখস্থ রাখতে হবে এই ছকটা মুখস্থ রাখতে হবে ঠিক আছে এখানে কিন্তু আসলেও মাথা খাটাইতে হবে কনসেপ্টটা বোঝাটা বেশ টাফ কোনো প্যারা নেই অসামঞ্জস মানে উল্টা পাল্টা কিছু আছে উল্টা পাল্টা কিছু থাকলে সমীকরণের সমাধান পাবা না কখনো ঠিক আছে এটা মনে রাখবা আর অসামঞ্জস মানে অনির্ভরশীল হবেই মানে এখানে উল্টা পাল্টা কিছু একটা আছে ঠিক আছে সবচেয়ে বেশি আমরা পাবো প্রথম কেসটা সেখানে এক্স এর সহক দর অনুপাত আর ওয়াই এর সহক দর অনুপাত এই দুইটা সমান না আমাদের সমীকরণটা হবে সমঞ্জস অনির্ভরশীল এবং একটা মাত্র সমাধান আছে অর্থাৎ এক্স আর ওয়াই এর এমন একটা মান আছে 
क्षेत्रशील निर्भरशील समाधान संख्या एक लिखे फिलबा ठीक है कमेंटे तो फार्ष्ट देखते तुम्हारे एक्सर सहक दर अनुपात वायर सहक दर अनुपात और ध्रुवक क्या अनुपात देखते हैं ख्याल करो तो एक्सर सहक दर अनुपात कत हाफ वायर सहक दर अनुपात कत तीन बच्चे तीन बच्चे कर ले कत है हाफ है ध्रुवक पद कत वन टू ख्याल रखबा ध्रुवक पद है दुटाई इक्ुअल डान पशे ध्रुवक पद्धर अनुपात कत हाफ तीन टाइमान गेसेना तमंजस निर्भरशील ना अनिर्भरशील निर्भरशील क्या समाधान आज अनुपात कत बहक दर अनुपात कत माइनस पांच बीटा समान ना कि चेक कर दरकार नहीं परीक्षा शिवर थको हंड्रेड पार्सेंट एक बोलो सहक दर अनुपात कत निर्भरशील नाभरशील मुखस्त करते तुम्हें बुझाई जर प्रब्लेम क्लस शेषे रेक देखे निबा तैल समीकरण समीकरण जो कैम एक देखो एक ध्रुवक बाम पास ध्रुवक डान पास समीकरण फर्मेट कर डान पास माइनस फोर वाईस टू टेन एम शर्त कर सहक दर अनुपात समान 
না অসংখ্য সমাধান আছে না একটা মাত্র সমাধান আছে একটা মাত্র সমাধান আছে তাহলে আমাদের অ্যান্সার কি এই কি লিখতেছে তোমরা অনেকেই ডি অ্যান্সার দিস বুঝছ তাহলে আমাদের অ্যান্সার কি বি পি প্রথমটা দেখে ভুল করছো মাফ করে দিলাম এবার এবারটা ভুল করা যাবে না এবারটা ভুল দিলে করলে কিন্তু গিফটের জায়গায় মাই পার্সেল করব দেখো দুটা সমীকরণ আছে এই দুটা সমীকরণ কেমন ফর্মেট দেখো দুটাই কিন্তু ডান পাশে আছে ধ্রুবক তো আর চেঞ্জ করার দরকার নাই তুমি এক্স এর সহক দেওয়ার অনুপাত বাইর করো এক্স এর সহক দেওয়ার অনুপাত কত হাফ ওয়াই এর সহক দেওয়ার অনুপাত কত সেটাও হাফ তিন বাই ছয় ধ্রুবক পদ দেওয়ার অনুপাত কত হাফ তিনটাই সমান হলে সমান যশ নির্ভরশীল এবং অসংখ্য সমাধান আছে সমান যশ মানে সঙ্গতিপূর্ণ সমান যশ মানে সঙ্গতিপূর্ণ নির্ভরশীল হ্যাঁ অসংখ্য সমাধান আছে অসংখ্য সমাধান আছে তাহলে আমাদের উত্তর কি ডি আমাদের উত্তর কি ডি এবার কেউ ভুল করা নেই সুন্দর এটা বলো কি হবে এটা বলো কি হবে দুটা সমীকরণ দেওয়া আছে এই সমীকরণ জোটটা খেয়াল করো একটা ডান পাশে একটা বাম পাশে তুমি কি করো দুটাই ডান পাশে নিয়ে যাও এটা ডান পাশে নিলে কি হবে বলতো ইকোয়াস টু চোদ্দ ইকোয়াস টু চোদ্দ তাহলে এক্স এর সহক দর অনুপাত কত পাঁচ বাই দশ হাফ ওয়াই এর সহক দর অনুপাত কত দুই বাই চার হাফ ধ্রুবক পদ দর অনুপাত কত সাত বাই চোদ্দ হাফ তাই না এই বুঝো ঠিক আছে তাহলে কি সবগুলাই সমান তাহলে সঙ্গতিপূর্ণ হ্যাঁ একটা সমাধান আছে না এটার অসংখ্য সমাধান আছে অসংখ্য সমাধান কি আমরা দেখব দেখব পরস্পর নির্ভরশীল হ্যাঁ দুটা পরস্পর নির্ভরশীল দেখো এটাকে দুই দিয়ে গুণ করলেই কিন্তু এটা হয়ে যাচ্ছে তাই না প্রথমটাকে দুই দিয়ে গুণ করলেই দ্বিতীয়টা হচ্ছে না বা দ্বিতীয়টাকে দুই দিয়ে ভাগ করলেই প্রথমটা হচ্ছে তাহলে কি এরা নির্ভরশীল তাহলে আমাদের অ্যান্সার কি এক ও তিন তোমাদের ফেসবুক গ্রুপের কাভারে কাভার ফটোতে তোমাদের রুটিনটা দেওয়া আছে বুঝছ আজকে শুধুমাত্র ক্লাস নাইন এর ক্লাস দুটা সমীকরণ দেওয়া আছে এম এর কোন মানের জন্য সমীকরণ দুইটার কি আছে অসংখ্য সমাধান এম এর কোন মানের জন্য সমীকরণ দুইটার অসংখ্য সমাধান এই দুটা সমীকরণের যদি অসংখ্য সমাধান থাকে তাহলে এক্স এর সহক দয়ের অনুপাত ইকুয়ালস টু ওয়াই এর সহক দয়ের অনুপাত ইকুয়ালস টু ধ্রুবক পদ দয়ের অনুপাত এটা হওয়ার কথা না এটা কত এক বাই তিন এটাও এক বাই তিন তাহলে এটা কত হওয়া উচিত এক বাই তিন হওয়া উচিত তাই না এক বাই তিন যদি হয় তাহলে এম এর ভ্যালু কত হওয়া উচিত বলো তো ছয় তাই না দুই বাই ছয় তো কাটাকাটি গিয়ে এক বাই তিন হয় বুঝছো ইম্পর্টেন্ট কিন্তু পরীক্ষায় আসতে পারে পরীক্ষায় আসতে পারে বুঝতে পারলাম হ্যাঁ সুন্দর সুন্দর এখন তিনটা শর্ট কোয়েশ্চেন আছে এস এস সিতে অনেকবার আসছে এগুলো তোমাদের পরীক্ষার যে শর্ট কোয়েশ্চেন সেখানে আসতে পারে এগুলো আমি তোমাদের বাসার হোমওয়ার্ক দিয়ে দিলাম সবাই পারবা তাই না একবার কোয়েশ্চেনটা পড়ো তো পারলে ইয়াস বলো ওয়াই লেখো পারবা না দুটা সমীকরণ কোন শর্তে পরস্পর নির্ভরশীল হবে তাহলে এক্স এর সহক দয় অনুপাত এ ওয়ান বাই এ টু সমান বি ওয়ান বাই বি টু সমান সি ওয়ান বাই সি টু তাই না এরপর কি বলছে এই দুটা সমীকরণ অনির্ভরশীল প্রমাণ করো কি দেখাইতে হবে তিনটা সহগের অনুপাত সমান না ওটা দেখাইতে পারলেই হয় তাই না এই দুটা সমীকরণ সঙ্গতিপূর্ণ সহকদের অনুপাত সবাই পারবা সবাই পারবা এই তো ঠিক আছে এখন আমাদের অ্যাকচুয়াল কাজ হচ্ছে সমীকরণ সমাধান করা দেখো আমাদের দুইটা সরল সহ সমীকরণ থাকবে না আমি যদি একটু লিখে দেখাই ধরো এক্স প্লাস ওয়াই সহজ সহজ দুইটা সমীকরণ লিখবো ইকোয়াস টু এইট 
x minus y equals to 2. ठीक है सर? आम के बोलो तो आम के बोलो दूसरा शोमी कौन लिख से? अखंड ए दूसरा शोमी कौन? शामाधान करे आमी एक सर हुए एक टा वैल्यू पे ते पड़ी। कौन पाबो? उजे एक टा मात्रो शामाधान एक टा केस चिल्ला मानिया सर? ए वन बाय ए टू शामा नॉट नॉट इक्वल टू बी वन बाय बी टू ते ना इजे ए क्षेत्रे ए वन बाय ए टू नॉट इक्वल टू बी वन बाय बी टू ए क्षेत्रे आमदर एक टा मात्रो शामाधान पाव जाबे उइ एक टा मात्रो शामाधान ही तुम्हाके बेर कर था भाई चैप्टर एक क्षेत्रे तो शामाधान टाशो लेकि इटा शामाधान को ले जी वैल्यू टा पाव जाबे शेटे � एक ही साथ है दूसरा समीकरण के शीत धो करे जेटा एक ही साथ है दूसरा समीकरण के शीत धो करे ख्याल करो तो एक सर वायर वालों पांच आठ तीन जो देखने बहुत हो ये समीकरण के शीत धो करे लेफ्ट साइडे पांच आठ तीन आठ राइट साइडे वो आठ शीत धो करते से दूसरे समीकरण जो भी बहुत हो पांच माइनस तीन दूई � जिता एक ही साथ है, दूसरा समीकरण के शीत धो कर बे, दूसरा समीकरण के शीत धो कर बे, बुझ चो? अच्छा, बुझते बाल लाम। एकोन, दूसरी चालक विशिष्ट शॉरल शाहो समीकरण शामाधने दूसरा पद्धति है से, एक ता होता है ग्राफिकल पद्धति बाद ज्यामितिक पद्धति, एक ता होता है ज्यामितिक पद्धति और एक � क्लास नोट टा दिए दी वो यूट्यूब पे डिस्क्रिप्शन है क्लास नोट टा थक बे और हम देर वेबसाइट है वो सब किचु सुंदर करे शाजानो थक बे प्रथम तो अच्छे ज्यामितिक पद्धति ज्यामितिक पद्धति ते कि भावे शामाधान करता है हमरा देख बो आज केर क्लास ही देख बो अब अब बीजगणितिक पद्धति वासे बीजग Elimination, Cross Multiplication Method. खुबी मजार मजार टेक्निक हमने देख बो, ठीक है सर? ओके। तो हमने प्रथम तो प्रतिस्थापन पद्धति देखी। प्रतिस्थापन पद्धति रे नियम में खाने लाखा है सर। ये गुला के रीडिंग दिवे। मैथमेटिक्स की मुकुष्ट कुत्ता है बैलेजर में तो भारी रीडिंग दी था है ना? मैथमेटिक्स शोहोस। ये गुला हमने देख बोना दूसरा शोमिकरण थक बेना, जेको ना एक ता शोमिकरण थे के, एक्सर वैल्यू बा वायर वैल्यू उन्नो चालक ता दिए प्रकाश कर बा, ठीक है सर? For example, प्रथम शोमिकरण थे के, तुम्ही की कर बा, एक्स इक्वल्स टू किचु एक ता दिए लिखे फिल्म बा, बाम पासे एक्स रख बा, शब्द किचु डान पासे निये जा बा, ठीक है स ठीक है सर एक सर वही वैल्यू टा दूसरे शोमी कौन ने बहुत है दिले दूसरे शोमी कौन टा ये शुद्ध वाई थक बे शिक्षण थे के वायर वैल्यू चले आज बे वायर वैल्यू टा अबर इखने बहुत है दिले काटचेस अबर बोलते सी तार पड़ो बुझवा ना मैं जानी अम्मी ऑन के एग्जांपल देख ले बुझवा दूसरा श तार पर ये एक्सर वैल्यू उन्नो शोमिकरण टाइ बहुत है दीबा उन्नो शोमिकरण टाइ बहुत है ले उन्नो शोमिकरण ने देख बस शुद्ध वाई आसे ये तो सामान्य कुल्ले वायर वैल्यू चला आशा आशु ये तो एग्जांपल देखा ही ये तो शोमिकरण बोलो तो ये तो कोई तो सामान्य संभव बोलो तो ये तो कोई तो सामान्य वायर शॉक दर अनुपात को तो तीन बाई पांच एक ता शामाधन शॉप हो तो प्रतिस्थापन पद्धति की बोले इटा हमारे एक नंबर इक्वेशन इटा हमारे दूसरी नंबर इक्वेशन प्रतिस्थापन पद्धति बोले जिको ना एक ता इक्वेशन थे के प्रथम इक्वेशन टा थे के तुम्ही एक्सर वैल्यू वायर मध्यमे प्रकाश कर बा बा वायर वैल्� 3y plus 1 is the same as 7x is the same as 3y is the same as 3y is the same as 3y is the same as 
এখান থেকে আমাকে বলতো এক্স এর ভ্যালু কত থ্রি বাই সেভেন এক্স এর ভ্যালু কত থ্রি বাই সেভেন ওয়াই প্লাস একত্রিশ বাই সেভেন এটা আমাদের দুই নাম্বার ইকুয়েশন আমরা দিয়ে রাখলাম দেখো আমি এক্স এর ভ্যালুটা ওয়াই এর মাধ্যমে প্রকাশ করে দিছি এক্স এর ভ্যালুটা এক্স এর ভ্যালুটা ওয়াই এর মাধ্যমে প্রকাশ করে দিছি এটাই কিন্তু কথা ছিল প্রথম স্টেপ যে কোনো একটা সমীকরণ থেকে এক্স কে ওয়াই এর মাধ্যমে বা ওয়াই কে এক্স এর মাধ্যমে প্রকাশ করব প্রথম স্টেপ ডান এইবার এই যে এক্স এর ভ্যালু পাইছি না এটা কোন সমীকরণ থেকে পাইছি এই যে এক্স এর ভ্যালু পাইছি এটা কোন সমীকরণ থেকে পাইছি আচ্ছা এটা দুই নাম্বার দিলে তো হবে না দুই নাম্বার অলরেডি একটা আছে এটা আমরা তিন নাম্বার দিই এক্স এর এই ভ্যালুটা কোন সমীকরণ থেকে পাইছি এক নাম্বার থেকে পাইছি এখন এক্স এর এই ভ্যালুটা আমি দ্বিতীয় সমীকরণে বসাবো অন্যটাই বসাবো যেটা থেকে পাইছো অন্যটাই বসাবা অন্যটাই বসাবা তাহলে আমাদের বলতো আমাদের দুই নাম্বার সমীকরণে কি আছে দুই নাম্বার সমীকরণে আসলে কি আছে নাইন এক্স মাইনাস ফাইভ ওয়াই ইকোয়াস টু ফর্টি ওয়ান আমাদের দুই নাম্বার সমীকরণের যেই এক্সটা না খেয়াল করো দুই নাম্বার সমীকরণের যেই এক্সটা আমরা সেখানে इक्वेशन शुद्ध এখন যে ইকুয়েশনটা আছে সেখানে শুধু ওয়াই আসতে না এবার এটা সমাধান করে ফেলো নয় দিয়ে গুণ করো নয় দিয়ে গুণ করলে কত হয় একুশ তিন নং সাতাশ সাতাশ বাই সাত ওয়াই মাইনাস ফাইভ ওয়াই ইকুয়াস টু ফর্টি ওয়ান মাইনাস নয় ইন্টু একত্রিশ বাই সাত দেখো তো ক্যালকুলেটর দিয়ে করে দেখো ক্যালকুলেটর দিয়ে করে দেখো সব বাই অ্যান্সার কি হয় ফর্টি ওয়ান মাইনাস নয় একত্রিশ বাই সাত ডিভাইডেড বাই ডিভাইডেড বাই টোয়েন্টি সেভেন বাই সেভেন ক্যালকুলেট করো এটা কত হয় আমাকে বলতো টোয়েন্টি সেভেন বাই সেভেন আমি একটু ডিটেলসই লিখে দিতে যাচ্ছি মাইনাস ফাইভ মাইনাস এইট বাই সেভেন মাইনাস এইট বাই সেভেন ওয়াই উপাশে ওটা কত হয় আমাকে বলতো ফর্টি ওয়ান মাইনাস নাইন ইন্টু থার্টি ওয়ান বাই সেভেন এইট বাই সেভেন ঠিক আছে তাহলে ওয়াইয়ের ভ্যালু কত চলে আসে तीन नम्बर इकुएन बसा दीबायर भूटा तीन नंग इकुएन तीन नंग y equals to minus 1 বসিয়ে পাই বসিয়ে পাই কি পাবো আমাকে বলতো কি পাবো আমাকে বলতো x equals to minus 3 by 7 plus 31 by 7 31 minus 3 28 4 7 28 তাহলে x এর ভ্যালু কত 4 সুতরাং নির্ণেয় সমাধান সুতরাং সুতরাং নির্ণেয় সমাধান এক্স কমা ওয়াই ইকস টু ফোর কমা মাইনাস ওয়ান ফোর কমা মাইনাস ওয়ান সবাই বুঝতে পারলাম আমাকে বলো তো এইবার আসো এইবার সবাই তোলো এবং আমি মেথডটা আবার এক্সপ্লেন করব এবার পুরোটা বুঝবা সবার তোলা হইছে সবার তোলা হইছে তোলা হলে আমি মেথডটা আবার এক্সপ্লেন করব তোমাকে দুইটা সমীকরণ দেওয়া থাকবে তুমি যে কোনো একটা সমীকরণ থেকে এক্স এর ভ্যালু বা ওয়াই এর ভ্যালু বের করবা এক্স এর ভ্যালু ওয়াই এর মাধ্যমে বা ওয়াই এর ভ্যালু এক্স এর মাধ্যমে বের করবা খেয়াল করো আমি এক নাম্বার থেকে এক্স এর ভ্যালু বের করে ফেললাম কার মাধ্যমে ওয়াই এর মাধ্যমে এখন এক্স এর সেই ভ্যালুটা অন্য সমীকরণ অন্য সমীকরণকে দুই নাম্বার এক্স এর সেই ভ্যালুটা অন্য সমীকরণে আমি বসাবো এক্স এর জায়গায় বসালে কি কাহিনী হবে আমাদের যে দ্বিতীয় সমীকরণটা খেয়াল করো সেখানে এক্স আর ওয়াই ছিল 
তুমি এক্স এর জায়গায় ওয়াই বসাইছো ওয়াই সংক্রান্ত কিছু একটা তাহলে ওই সমীকরণে সবাই ওয়াই হয়ে গেছে না একটা সমীকরণ একটা চলক সমাধান করলেই ওয়াই এর ভ্যালু চলে আসবে ওয়াই এর ভ্যালুটা এখানে বসাই দিলেই কাজ শেষ এখন এটাকে প্রতিস্থাপন কেন বলা হয় খেয়াল করছো আমি এক্স এর ভ্যালুটা বের করছি এক্স এর ভ্যালুটা ওয়াই এর মাধ্যমে প্রতিস্থাপিত করে দিছি বুঝছ এক নাম্বার সমীকরণ থেকে তুমি এক্স এর ভ্যালুটা বের করছো এই যে এইটা সেটা দিয়ে তুমি দ্বিতীয় সমীকরণে এই যে এক্স এর ভ্যালুটা ওয়াই এর মাধ্যমে প্রতিস্থাপিত করে দিস এজন্যই এটাকে বলা হয় প্রতিস্থাপন পদ্ধতি বা সাবস্টিটিউশন মেথড ইংলিশ টার্ম যারা আছে সাবস্টিটিউট করে দিস তোমরা ফুটবল খেলায় দেখো না সাবস্টিটিউট প্লেয়ার থাকে হুম সাবস্টিটিউশন করছি প্রসেসটা বুঝছি ঠিক আছে আচ্ছা এবার এগুলা না ক্যালকুলেটর দিয়ে করা যায় বুঝছো ক্যালকুলেটর দিয়ে জাস্ট এক সেকেন্ডে করে ফেলা যায় তো যাদের কাছে আমি এখন দেখাবো মনোযোগ দিবা তুমি যেটা করবা প্রথমত মোডে চলে যাবা সবাই ক্যালকুলেটরটা নাও ইএস বা ইএস প্লাস যাদের ক্যালকুলেটর ইএস বা ইএস প্লাস যাদের ক্যালকুলেটর সবাই ক্যালকুলেটরটা নাও মোডে যাবা মোড এই যে এই কোনার বাটনটা মোড লেখা বাটনটাই যাবা দিলাম মোড প্রেস পাঁচ নাম্বারে লেখা ই কিউ এন পাঁচ নাম্বারে ই কিউ এন আমরা পাঁচ নাম্বারে প্রেস করলাম ঠিক আছে ঠিক আছে এবার এক নাম্বারে খেয়াল এক্স প্লাস বিওয়াই ইকুয়াল টু সি এক নাম্বারে দেখবা সবাই এক্স প্লাস বিওয়াই ইকুয়াল টু সি इक्वल चाप दीबा वायर सहक कत माइनस तीन माइनस तीन बसाय इक्ुअल चाप दीबा ध्रुवक कत एक त्रिश डान पास एक डान पास तुम्हें कि बसबा एक त्रिश इक्ुअल चाप दाओ प्रथम इक्ुएशन लेखा शेष एक्स एहक कत एक्स एहक कत एक्स कत नय वायर साथ कत माइनस पांच ध्रुवक कत एक चल्लिस एक चल्लिस डान पास ही आल्लिस जो बाम पास डान पास भूटा बसान लगत कत एक चल्लिस इक्ुअल चाप दाओ बसान इक्ुअल चाप दाओ एक्स एर भू कत लेखा ख्याल करो ख्याल करो एक्स एर भू कत चार एक्स एर भू कत चार वायर भू कत माइनस वन वायर भू कत माइनस वन बुझ एम एस दिए एम एस दिए जाए क्योंकि एम एस क्योंकुलेटर नाई যাদের এম এস ক্যালকুলেটর আছে তোমার যদি মানে টাকা পয়সার ঘাটতি না থাকে ক্যালকুলেটর কিন্তু বেশি দাম না দেড় হাজার এরকমই হবে আর কি দেড় দুই হাজারের মধ্যে সো নিতান্তই মানে ফিনান্সিয়াল ক্রাইসিস না থাকলে একটা ইএস বা ইএস প্লাস যে শুরুতে যেটা বলছি কিনে নিবা অনেক কাজ সহজ হয়ে যাবে আচ্ছা এটা কি গেল ইএস প্লাসে গেল ইএস প্লাসে গেল এবার যাদের কাছে ই এক্স এটা আছে এই ক্যালকুলেটরটা সাদাটা मेनुते मेनुते गीचे नाम मेनुते जा प्रेस करवास करोमियल सीमुल इकुएशन ना पलिनोमियल 
তুমি এক নাম্বারই দিবা সিমুল ইকুয়েশন তারপর তোমাকে জানতে চাইবে কয়টা আননোন অজানা রাশি কয়টা অজানা রাশি কয়টা কয়টা অজানা রাশি দুইটা অজানা রাশি তো তুমি দুই প্রেস করবা তারপর দেখো সমীকরণের ফর্ম্যাটে দেওয়া আছে এক্স প্লাস ওয়াই ইকুয়াস টু এটা এক্স এর সহক কত সাত ওয়াই এর সহক কত ওয়াই এর সহক কত মাইনাস তিন ধ্রুবক পদ কত একত্রিশ ইকুয়াল এক্স এর সহক কত নয় এটা দিয়ে সবচেয়ে সহজ ওয়াই এর সহক কত মাইনাস পাঁচ ধ্রুবক পদ কত একচল্লিশ ইকুয়াল ইকুয়াল প্রেস দাও এক্স এর ভ্যালু চার এক্স এর ভ্যালু চার ওয়াই এর ভ্যালু কত ওয়াই এর ভ্যালু কত মাইনাস ওয়ান যাদের এম এস ক্যালকুলেটর আছে প্লিজ চেঞ্জ করে নিও এম এস ক্যালকুলেটরটা এম এস ক্যালকুলেটর খুবই বাজে ক্যালকুলেটর হ্যাঁ আমি নিজেও শুরুতে এম এস ছিল ক্লাস নাইনের পরে টেনে উঠে সাথে সাথে চেঞ্জ করে নিছি চেঞ্জ করে নিছি তো ক্যালকুলেটর দিয়ে এখন সব সমীকরণে তুমি সমাধান করতে পারবা বলো তো যাদের কাছে ই এস আর ই এক্স ছিল তোমরা কি পারছো সমাধান করতে যাদের কাছে ই এস আর ই এক্স ক্যালকুলেটর ছিল তোমরা কি পারছো সমাধান করতে আমাকে একটু বলো পারছো না ঠিক আছে ঠিক আছে আর হাতে তো সবাই করতে পারবা হাতে সবাই করতে পারবা না আমাকে বলো পরে আরেকটা ইকুয়েশন দেওয়া আছে এটা এটা দেখে ঘাবড়ানোর কিছু নাই ভাই এখানে তো এক্স আর ওয়াই গুণ আকারে আছে কি অবস্থা দেখছেন এটা তো সমাধান করতে পারবো না করতে পারবা যদি দেখো সরাসরি ফর্মেটে না থাকে তুমি একটু মডিফাই করে নিবা খেয়াল করো এই দুইটা গুণ আকারে আছে না প্রথম ইকুয়েশন প্রথম ইকুয়েশনটা খেয়াল করো প্রথম ইকুয়েশনের লেফট সাইডে যদি গুণ করো কি থাকে এক্স ওয়াই এক্স ওয়াই মাইনাস থ্রি এক্স ওদিকে কি থাকে আমাকে বলো প্লাস টু ওয়াই তারপর দেখো তো আমাদের সমীকরণটা কেমন দাঁড়ায় তুমি যদি সবকিছু এক পাশে নিয়ে আসো মাইনাস থ্রি এক্স প্লাস থ্রি ওয়াই মাইনাস সিক্স ঠিক আছে তুমি চাইলে এভাবে না লিখে ধ্রুবক গুলা ডান পাশেও লিখতে পারো ধ্রুবক গুলা ডান পাশেও লিখতে পারো এবার এটা সমাধান করতে পারবা না আমাকে বলো ভাইয়া রেকমেন্ড করব কোন ক্যালকুলেটর নিবা দেখো সবাই মনোযোগ দাও কোন ক্যালকুলেটর এফ এক্স নাইন যদি এটা পাও এটা নিবা কিন্তু এটা এখন বাজারে পাওয়া যাচ্ছে না তোমাদের বড় ভাইয়া আপু কেউ থাকলে ওর থেকে জাস্ট এটা নিয়ে নিবা বুঝছ আচ্ছা যদি বড় ভাইয়া আপু না পাও বা এই ক্যালকুলেটরটা কোথাও না পাও দুই নাম্বার ক্যালকুলেটর নিও না কিন্তু নিলে এক নাম্বার ক্যালকুলেটর নিবা তাইলে নিবা হচ্ছে এফ এক্স নাইন নাইন নিয়ে নাও ঠিক আছে এই যে এইটা এটার মতো দেখতে বুঝছো এটা ফোকাস করো হ্যাঁ ঠিক আছে এটার মতো দেখতে এটা বাজারে অ্যাভেলেবল যদি এটা পাওয়া যায় তাহলে খুবই ভালো এটা পাইলে এটা নিবা এটা যদি একান্তই না পাও তাইলে এটা নিবা ঠিক আছে নামটা লিখে দিছি নামটা লিখে দিছি আচ্ছা এখন এটা সমাধান করতে পারবো না প্রতিস্থাপন পদ্ধতিতে শিখাইছি আমি একটু ক্যালকুলেটর দিয়ে করা দিই ঠিক আছে প্রতিস্থাপন পদ্ধতিতে শিখাইছি করবা কি করবা প্রতিস্থাপন পদ্ধতিতে আমাকে বলো তো প্রকাশ সেখান থেকে ওয়াই এর ভ্যালু আসবে ওয়াই এর ভ্যালুটা ওখানে বসা দিলেই হয় ঠিক আছে 
আচ্ছা তো আমরা সমাধান করি x এর সহগ কত 1 y এর সহগ কত -1 ধ্রুবক পদ কত 6 খবরদার এটা কিন্তু 6 না 6 ওই পাশে গেলে যেটা হবে 6 এই পাশে 6 ঠিক আছে কিন্তু 6 টা ওই পাশে গেলে -6 তার মানে ধ্রুবক পদের জায়গায় বসাবা -6 x এর সহগ কত 5 y এর সহগ কত -11 ধ্রুবক পদ -8 ধ্রুবক পদটাকে ডান পাশে নিয়ে তারপর বসাইতে হয় 8 ইকুয়াল প্রেস করো আমাদের आंसर আসে খুবই বাজে आंसर আসছে -37/3 तीन दिए भाग करसो ना माइनस तीन दिए भाग कर सबाई बुजते बोल तो ठीक ठीक ए रखम भूल क्या टीचार जाने जो सहक गा दिए देना स्टूडेंट क्योंकुलेटर दिए टीचार एम टाइम जेखने सहक गा संख्या ना लसागु करो कि सिम्प्लीफाई प्रतिस्थापन पद्धति प्रकाश करते भाग करते भाग करते बोलो टू ए माइनस ए बार तीन नम्बर इक्वेशन देखो एक्स के वायर मध्यम प्रकाश कर फिलसी एक्स के वायर मध्यम प्रकाश कर फिलसी बोझा गल समीकरण बसाइते तुम्हें समीकरण प्रथम समीकरण तैनासर कईसो एक नम्बर एक्सर यह द्वित समीकरण बसा द्वित समीकरण जो बसाओ की माइनसारिस्कोट 
लसागु करो नीचे लसागु कर लेचे माइनसारिंग तीन नम्बर इकुएशन बसाय दीबाजे वायर व्यलू पाइल से तीन नम्बर इकुएशन बसाय दिल चैप्टर एक बड़ा बुझ तुम्हारे जत गा चैप्टार आ निर्णय समाधान ठीक समीकरण सहजे घुटे आकृति सीम्प्लीफाई कर लेखा चले आसते सीम्प्लीफाई कर लेखा चले आसते परीक्षा आसार सम्भवना अनेक कारण पी की देखो की लिख से p into x plus y equals to q into x minus y equals to theta इन बोलो तो तेरे p into x plus y प्रथम टाइप equals to two p q ना शेखान थे के x plus y अमर की लिखते पड़ी twice q अब अब इटा और इटा तो शामन q into x minus y equals to two p q q q काटा x minus y equals to twice p समाधान करते ही तेल करते तो ठीक से तो एन नाम दस मिनट ब्रेक दीब दस मिनट ब्रेक शेषे सबाई आरोप चले आसबा हाँ परवर्ती टपिक अपनयन पद्धति से पढ़ब तब से पढ़ार आगे दस मिनट एक ब्रेक दीची हमारे ठीक दस मिनट पर टाइमर टा जो शेष हो तक चले आसब तक चले आसब
সবাই একটু তাড়াতাড়ি চলে আসতে থাকো আমরা আবার শুরু করব এক মিনিটের মধ্যেই আমরা আবার শুরু করব সবাই একটু যারা তোমার ফ্রেন্ডরা যারা ক্লাস করতেছিল ওদেরকে একটু মেনশন দিয়ে দাও আমরা আবার ক্লাসটা শুরু করতে যাচ্ছি আমরা আজকের ক্লাসে এই খুবই গুরুত্বপূর্ণ চ্যাপ্টার পুরাটা শেষ করে ফেলবো বুঝছ এটা কিন্তু অনেক বড় একটা চ্যাপ্টার সবাই তোমার বন্ধুদেরকে একটু মেনশন করে দাও চাইলে শেয়ারও করে দিতে পারো যাতে করে যারা ছিল ওরাও যাতে চলে আসে ওরাও যাতে চলে আসে আমাদের এই কোর্সের ক্লাস গুলাই যথেষ্ট ঠিক আছে তো বার্ষিক পরীক্ষার ইনাফ প্রস্তুতিতে হবেই পরের বছরের জন্য যখন এস এস সিতে উঠবা তখন তো তোমরা সায়েন্স কমার্স আর্টস নিবা তাই না তো সায়েন্সের জন্য আমরা যেহেতু যতটুকু কনসেপ্ট দরকার হম ততটুকু পড়াই দিব তো ঘাবড়ানোর কিছু নাই যে নতুন কারিকুলাম এখন পুরান কারিকুলামে ব্যাগ করলে অনেক ঝামেলা হয়ে যাবে এরকম না ঠিক আছে আমরা তোমাদের সুন্দর করে পড়াই দিব পড়াই দিব সবাই একটু ব্যাক করো তো প্রতিস্থাপন পদ্ধতি শেষ এখন প্রতিস্থাপন পদ্ধতিতে তোমাকে যদি একটা সমীকরণ সমাধান করতে দেয় পারবা না এখন প্রতিস্থাপন পদ্ধতিতে সমীকরণ সমাধান করতে দিলে পারবো তো আমরা ঠিক আছে আমরা এখন পরবর্তী পদ্ধতিতে যাব পরবর্তী পদ্ধতি হচ্ছে অপনয়ন পদ্ধতি অপনয়ন পদ্ধতি বা এটার ইংলিশ টার্ম হচ্ছে ইলিমিনেশন মেথড ইলিমিনেশন মানে কি বাদ দেওয়া না ইলিমিনেশন মানে কি বাদ দেওয়া মানে অপনয়ন পদ্ধতি মানে হচ্ছে বাদ দেওয়া পদ্ধতি এখানে কিছু একটাকে বাদ দিতে হবে এটা কিভাবে করব আমি ফার্স্টে প্রসেসটা বলতেছি দুইটা সমীকরণ দেওয়া থাকবে না তুমি দুইটা সমীকরণের এক্স বা ওয়াই যে কোনো একটার সহগ সমান বানায় ফেলবা ঠিক আছে ধরো তুমি দুইটার ক্ষেত্রেই এক্স এর সহগ দুইটা সমান বানাবা কেমনে সমান বানাবা এক নাম্বারকে যদি এ টু দিয়ে গুণ করো দুই নাম্বারকে যদি এ ওয়ান দিয়ে গুণ করো দেখো আমাদের প্রথম সমীকরণটাকে যদি এ টু দিয়ে গুণ করো আর দ্বিতীয় সমীকরণটাকে যদি এ ওয়ান দিয়ে গুণ করো তাহলে তাদের দুজনেরই এক্স এর সহগ সমান হয়ে যায় না হয়তো তারপর একটা থেকে আরেকটা বাদ দিলে এক্স কিন্তু ভ্যানিশ এক্স গায়েব এক্স এলিমিনেট হয়ে গেছে কে পরে থাকবে শুধু ওয়াই সেখান থেকে ওয়াই এর ভ্যালু বের হয়ে যাবে তারপর ওয়াই এর ভ্যালু যে কোনো একটা সমীকরণে বসালেই समीकरण समीकरण तोल অপনয়ন পদ্ধতি বা ইলিমিনেশন মেথডে আমি কি করব যে কোনো একটা চলকের সহগ সমান বানায় নিব ফার্স্টে তারপর একটা থেকে আরেকটা বাদ দিয়ে দিব ঠিক আছে দেখো আমি যদি চাই এই সমীকরণের এক্স এর সহগ বানা সমান বানাবো তাহলে দুইটা সমীকরণ দুইটা সমীকরণের এক্স এর সহগ সমান বানাবো তাহলে প্রথম সমীকরণটাকে যদি পাঁচ দিয়ে গুণ করো এবং দ্বিতীয় সমীকরণটাকে যদি তিন দিয়ে গুণ করো তারপর বিয়োগ করো তাহলে কি কাহিনী হয় আমাকে বলো তো এক নাম্বার সমীকরণকে আমি কি দিয়ে গুণ করলাম পাঁচ দিয়ে বুঝতেছ এক নাম্বারকে পাঁচ দিয়ে গুণ করলে এক্স এর সহগ হবে পনেরো দুই নাম্বারটাকে তিন দিয়ে গুণ করলে এক্স এর সহগ হবে পনেরো তার মানে এটা দিয়ে এটারে গুণ করছি এটা দিয়ে এটারে গুণ করছি বুঝছ ব্যাপারটা বুঝছ ঠিক আছে তো এক নাম্বার সমীকরণকে তুমি পাঁচ দিয়ে গুণ করলা সেখান থেকে দুই নাম্বার সমীকরণকে দুই নাম্বার সমীকরণকে তিন দিয়ে গুণ করলাম তাহলে কি কাহিনী হয় এক নাম্বারকে পাঁচ দিয়ে গুণ তিন পাঁচা পনেরো পনেরো এক্স মাইনাস পাঁচ পাঁচা পঁচিশ ওয়াই ইকুয়াস টু মাইনাস পঁয়তাল্লিশ পাঁচ দিয়ে গুণ করে দিলাম এক নাম্বারটাকে এবার দুই নাম্বারটাকে তিন দিয়ে গুণ করবা বুঝছ 
এবার দুই নাম্বারটাকে তিন দিয়ে গুণ করবে তাহলে কি হয় পনেরো এক্স মাইনাস নাইন ওয়াই তাই না ইকোয়াস টু থ্রি এবার একটা থেকে আরেকটা বিয়োগ করে দাও আমাকে বলো তো একটা থেকে আরেকটা যদি আমি এখন বিয়োগ করি তাহলে কি থাকবে কি থাকবে পনেরোটা এক্স থেকে পনেরোটা এক্স ভ্যানিশ জিরো হয়ে যাবে এখানে তো প্লাস মাইনাস পঁচিশ ওয়াই প্লাস নাইন ওয়াই খেয়াল করো মাইনাস পঁচিশ ওয়াই প্লাস নাইন ওয়াই কি থাকবে মাইনাস ষোলো ওয়াই না আর ওদিকে কি থাকবে মাইনাস পঁয়তাল্লিশ থেকে তিন বাদ যেটা হয় মাইনাস আটচল্লিশ তুমি খেয়াল করছো এক্স কিন্তু সরে গেছে এক্স ভ্যানিশ এক্স ইলিমিনেট হয়ে গেছে এজন্য এটাকে বলা হয় ইলিমিনেশন মেথড বা অপনয়ন পদ্ধতি কি বলা হয় ইলিমিনেশন মেথড বা অপনয়ন পদ্ধতি তাহলে এখান থেকে তুমি ওয়াই এর ভ্যালুটা বের করে নিতে পারবা না আমাকে একটু বলো তো এখান থেকে তুমি ওয়াই এর ভ্যালুটা বের করে নিতে পারবা বুঝতে পারলাম তাহলে ওয়াই এর ভ্যালু কত তিন ষোলো আটচল্লিশ ওয়াই এর ভ্যালু থ্রি এখন এই ওয়াই এর ভ্যালু যে কোনো একটা ইকুয়েশনে বসায় দিলেই হয়ে যাবে তুমি এক নাম্বারেও বসাতে পারো দুই নাম্বারেও বসাতে পারো ঠিক আছে এক নং এ এক নং এ ওয়াই ইকুয়াস টু থ্রি বসিয়ে এক নং এ ওয়াই ইকুয়াস টু থ্রি বসিয়ে থ্রি এক্স মাইনাস ফাইভ ইন্টু থ্রি ইকুয়াস টু মাইনাস নাইন তাহলে এখান থেকে আমাকে বলো তো থ্রি এক্স ইকুয়াস টু কত হয় তিন পাঁচা পনেরো মাইনাস নয় যেটা হয় ছয় তাহলে এক্স এর ভ্যালু কত হয় দুই সুতরাং আমাদের নির্ণেয় সমাধান সুতরাং নির্ণেয় সমাধান এক্স কমা ওয়াই ইকোয়াস টু টু কমা থ্রি বুঝতে পারলাম আমাকে বলো ক্যালকুলেটর দিয়েও করে ফেলতে পারবা তোমরা সবাই ক্যালকুলেটর দিয়েও করে ফেলতে পারবা ঠিক আছে ওকে আমরা এখন পরেরটা দেখব আমরা এখন পরেরটা দেখব অপনয়ন পদ্ধতি বোঝা গেছে নাম কেন অপনয়ন অপনয়ন মানে বাদ দেওয়া ইংলিশ টার্মটা হচ্ছে এলিমিনেশন মানে বাদ দেওয়া এলিমিনেশন রাউন্ড শুনছো না ক্রিকেট খেলায় বা ফুটবল খেলায় তাই তো এখানে একটা চলককে আমরা কোনোভাবে বাদ দিয়ে ফেলবো কিভাবে বাদ দিব আমাদের দুইটা ইকুয়েশন থাকবে এই দুইটা ইকুয়েশনের এক্স বা ওয়াই কোন একটা চলকের সহগামী সমান বানাবো কেমনে গুণ করে পাঁচ দিয়ে তিন রে গুণ তিন দিয়ে পাঁচ রে গুণ তাইলে এক্স এর সহগ সমান হয়ে গেল তারপর একটা থেকে আরেকটা বাদ তাইলে এক্স ভ্যানিশ माइनस तीन माइनस पांच आना तीन दिए गुण करवा प्रथम तीन दिए गुण करवा দ্বিতীয়টাকে পাঁচ দিয়ে গুণ করবা তারপর বিয়োগ করলে কিন্তু ওয়াই ভ্যানিশ হয়ে যাইতো এক্স চলে আসতো তখন এক্স চলে আসতো তাই না আমাকে বলো তো ঠিক আছে ঠিক আছে আমরা এখন পরের অঙ্কটাই যাব এটা দেখে খুবই ভয় লাগতেছে ভয় পাওয়ার কিছু নাই তুমি ফার্স্টে আরে আরে গুণ করে কি করে নিবা একটু সিম্প্লিফাই করে নিবা তুমি ফার্স্টে আরে আরে গুণ করে একটু সিম্প্লিফাই করে নিবা তারপর অপনয়ন পদ্ধতিতে সমাধান করবা বুঝছো সরাসরি তো সমাধান করতে পারবে না তুমি ফার্স্ট একটু আর গ্রহণ করে নিবা ফাইভ এক্স প্লাস ফাইভ ইকোয়াস টু ফোর ওয়াই প্লাস ফোর এরকম থাকলো তুমি যদি এক পাশে নিয়ে আসো ফাইভ এক্স মাইনাস ফোর ওয়াই প্লাস ওয়ান ইকোয়াস টু জিরো বোঝা গেল সেম ভাবে এটাও সিম্প্লিফাই করে নিবা এটা আমাদের এক নাম্বার ইকুয়েশন এখান থেকে দুই নাম্বার ইকুয়েশন আসবে সিম্প্লিফাই করে অপনয়ন পদ্ধতি করে ফেলবা অপনয়ন পদ্ধতি করে ফেলবা ঠিক আছে ওকে পরেরটা একই ভাবে একই ভাবে এটা অপনয়ন করবা বুঝছ এখানে মজার একটা কাহিনী হবে এক্স ওয়াই থাকবে এক্স ওয়াই রেও সরাইতে হবে একটু সিম্প্লিফাই করে নিবা আমি পরেরটা করে দিব পরেরটা একটু কঠিন বলো পারবা হম আমাকে বলো তো পরেরটাই যাচ্ছি 
তো এটা আমরা অপনয়ন পদ্ধতিতে সমাধান করব তো অপনয়ন পদ্ধতিতে সমাধান করার জন্য কি করা লাগবে বলতো এক্স বা ওয়াই যে কোনো একটার সহক দুটাতেই সমান বানানো লাগবে তারপর একটা থেকে আরেকটা বিয়োগ করলেই হয়ে যাবে তারপর একটা থেকে আরেকটা কি করা লাগবে বিয়োগ করা লাগবে ধরো আমি দুজনেরই এক্স এর সহক সমান বানাবো তাহলে এক নং কে কি দিয়ে গুণ করব দুইজনেরই আমি যদি এক্স এর সহক সমান বানাইতে চাই আমাদের দুইটা ইকুয়েশন আছে দুইটা ইকুয়েশনের যদি এক্স এর সহক সমান বানাইতে চাই তাহলে এক নং কে কি দিয়ে গুণ করব আর দুই নং কে কি দিয়ে গুণ করব আমরা এক নং কে এটা দিয়ে বি দিয়ে গুণ করব এক নং কে দুই নাম্বারটার সহক দিয়ে গুণ করব আবার দুই নাম্বারটাকে এক নাম্বারটার সহক দিয়ে গুণ করব তাই না তাহলে এক নং কে আমি গুণ করব বি দিয়ে তারপর বাদ দিব দুই নং কে এ দিয়ে গুণ করে তাহলে দেখো তো কি হয় এক নং কে যদি বি দিয়ে বাদ দাও গুণ দাও এ বি এক্স প্লাস বি স্কোয়ার ওয়াই ইকুয়াস টু বি দুই নং কে তুমি যদি এ দিয়ে গুণ করো তাহলে কি হবে আমাকে বলো তো এ বি এক্স প্লাস এ স্কোয়ার ওয়াই ইকুয়াস টু টু এ স্কোয়ার বি বাই এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার ঠিক আছে এখন তোমাকে কি করা লাগবে বিয়োগ করা লাগবে সবাই একটু বিয়োগ করো তো সবাই একটু বিয়োগ কর এটা থেকে এটা যদি বাদ দাও এ বি এক্স এ বি এক্স কাটা কি পরে থাকবে सिम्प्लीफाई वायर भूटा नहीं आसते हैं सीम्प्लीफाई वायर भूटा बी स्कोर माइनस ए स्कोर वाई टू की थे बोल तो नीचे स्कोर प्लस बी स्कोर लसागु करो तुम जो लसागु करो कि क्योंकुलेशन तुम प्रसेस जो बुझे जाबा बाकी क्षेत्र नाइन टेन एर ঠিক আছে তুমি এক মাইনাস দুই করলে হবে দুই মাইনাস এক করলে হবে কোনো অসুবিধা নেই একই কথা একই কথা তাহলে দেখো তো কি থাকে লেফট সাইড এ থাকে বি স্কোয়ার মাইনাস এ স্কোয়ার ইন্টু ওয়াই ইকুয়ালস টু রাইট সাইড এ কি থাকে আমাকে বলো তো নিচে হয় এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার বি এ স্কোয়ার বা এ স্কোয়ার বি থেকে দুইটা এ স্কোয়ার বি বাদ দিবা বুঝো খেয়াল করো খেয়াল করো খেয়াল করো এ স্কোয়ার বি সেখান থেকে দুইটা এ স্কোয়ার বি বাদ দিবা তাহলে মাইনাস এ স্কোয়ার বি থাকে না আমাকে বলো বি কিউব মাইনাস এ স্কোয়ার বি বুঝছ বি কিউব মাইনাস এ স্কোয়ার বি ঠিক আছে তো তাহলে দেখো তো লেফট সাইড এ কি বি স্কোয়ার মাইনাস এ স্কোয়ার ওয়াই ইকুয়ালস টু বি ইন্টু বি স্কোয়ার মাইনাস এ স্কোয়ার बसाय दिल की कत सिम्प्लीफाई कर 
উপরে কি হবে a square plus b square minus b square মানে a square এখন একটা a একটা a কাটা আমাদের x এর ভ্যালু কত চলে আসে a by a square plus b square তো দেখো আমাদের x এর ভ্যালু বের হয়ে গেছে y এর ভ্যালু বের হয়ে গেছে এটাই কি আমাদের অপনয়ন পদ্ধতিতে সমীকরণ সমাধান বলো সবাই কি বুঝছো হুম 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 একটু কঠিন কিন্তু এগুলা কিন্তু পরীক্ষায় আসবে এগুলা কিন্তু পরীক্ষায় আসবে কারণ এগুলা ক্যালকুলেটর দিয়ে করা যায় না ক্যালকুলেটর দিয়ে করা গেলে তো বুঝছই টিচার টিচারও জানে যে এগুলা ক্যালকুলেটর দিয়ে করা যায় সো ওরা তোমাকে এমন অঙ্কই দিবে যেটা ক্যালকুলেটর দিয়ে করা যায় না বোঝা গেছে সো অপনয়ন পদ্ধতি ডান ডান আমরা এখন পরবর্তী পদ্ধতিতে যাব আমরা এখন পরবর্তী পদ্ধতিতে যাব পরবর্তী পদ্ধতির নাম আর গুণন বা বজ্র গুণন পদ্ধতি আর গুণন বা বজ্র গুণন পদ্ধতি তো আর গুণন বা বজ্র গুণন পদ্ধতিতে দুইটা সমীকরণ দেওয়া থাকলে সমাধান এভাবে বের করে এটা সবচেয়ে ছোট বুঝছ এটা সবচেয়ে সহজ যদি তোমাকে কোয়েশ্চেনে বলে দেয় আর গুণন পদ্ধতিতে করো তাহলে আর গুণন পদ্ধতিতে করবে তিনটা পদ্ধতি কিন্তু প্রতিস্থাপন অপনয়ন আর গুণন বা বজ্র গুণন নর্মালি তোমাকে কোয়েশ্চেনে বলে দিবে কোন পদ্ধতিতে করবা তা আর গুণনের ফর্মুলা দেওয়া আছে আমরা এখান থেকে না এটা তোমাদের স্লাইডে নোটে থাকলো আমি এবার হাতে কলমে দেখাই যে কিভাবে করবা ঠিক আছে দুটা সমীকরণ দেওয়া আছে দুটা সমীকরণ দেওয়া আছে এখন সমাধান করবা আর গুণন পদ্ধতি তার গুণন পদ্ধতি যেটা করবা তিনটা ভগ্নাংশ হবে প্রথম ভগ্নাংশের উপরে হবে এক্স প্রথম ভগ্নাংশের উপরে হবে এক্স সবাই লেখো প্রথম ভগ্নাংশের উপরে হবে এক্স দ্বিতীয় ভগ্নাংশের উপরে হবে মাইনাস ওয়াই তৃতীয় ভগ্নাংশের উপরে হবে ওয়ান বুঝছ তিনটা ভগ্নাংশ হবে প্রথম ভগ্নাংশের উপরে এক্স দ্বিতীয়টায় মাইনাস ওয়াই তৃতীয়টায় ওয়ান এই ফর্মেটটা সামনে অনেক কাজে দিবে তোমরা কলেজে উঠলে ভেক্টরের ক্রস গুণ পড়বা ওখানেও এই জিনিসটা কাজে দেয় তুমি যখন এক্স নিবা তখন এটা বাদ মনে মনে বাদ দিবা তাইলে বাকি থাকে কারা কারা সহক গুলা ওয়াই আর ওয়ানের সহক খেয়াল করো এটার সহগের সাথে এটার সহক গুণ দিবা বি ওয়ান সি টু বি ওয়ান সি টু মাইনাস এটার সহগের সাথে এটা গুণ করবা ঠিক আছে বি টু সি ওয়ান বুঝছ বুঝছ আমাকে বলো এটার সহগের সাথে এটা গুণ দিবা মাইনাস এটার সহগের সাথে এটা গুণ দিবা তুমি যখন এক্স নিচ্ছ এক্স এর নিজের সহক বাদ নিজের সহক বাদ ওয়াইয়ের সহককে ওই একের সহক ওখানে এক নিচ্ছ না ধ্রুবক পদ দিয়ে গুণ মাইনাস এটা এটা আমটা বোঝা গেছে এক্স এর নিচে এক্স বাদ এটা বাদ তাহলে বাকি কারা থাকে এটা না আর গুণ করবে যে এটার সাথে এটা গুণ ক্রস গুণ বি ওয়ান সি টু মাইনাস বি টু সি ওয়ান আচ্ছা মুছে দিলাম এবার তুমি যখন ওয়াই নিছো ওয়াই না কিন্তু এখানে মাইনাস ওয়াই তখন এটা বাদ এটা বাদ কারা পরে থাকে এক্স এক্স এটা এটা তাহলে এটাকে যে এটাকে এটা দিয়ে গুণ করবে যে ক্রস কোন এটাকে এটা দিয়ে গুণ করবা এ ওয়ান সি টু এ ওয়ান সি টু মাইনাস এ টু সি ওয়ান মাইনাস মাইনাস এ টু সি ওয়ান ঠিক আছে ঠিক আছে ঠিক আছে তুমি যখন ওয়াই নিচ্ছ তুমি যখন ওয়াই নিচ্ছ এটা বাদ এটা বাদ তাহলে এই দুইটা থাকে এই দুইটা থাকে কোন একা ইচ্ছা গুণ করবা বুঝছা এই যে এ ওয়ান সি টু মাইনাস এ টু সি ওয়ান এই কোনা দিয়ে গুণ করে যোগ মাইনাস এই কোনা দিয়ে এবার তুমি যখন ওয়ান নিচ্ছ ওয়ান মানে কি ধ্রুবক পদটা ধ্রুবক পদ ধ্রুবক পদ এটা বাদ বাকি থাকে কারা এই চাইটা এই চাইটা এটার সাথে এটা গুণ তাহলে কি হয় এ ওয়ান বি টু এ ওয়ান বি টু এ ওয়ান বি টু মাইনাস এ টু বি ওয়ান বোঝা গেল আমাকে বলো এবার খেয়াল করে তো এ ওয়ান বি ওয়ান সি ওয়ান এ টু বি টু সি টু এগুলা কিন্তু তোমাকে দেওয়া থাকবে এগুলা যদি দেওয়া থাকে এটার একটা ভ্যালু আসবে না ধর একটা সংখ্যা আসছে আবার এটারও একটা ভ্যালু আসছে এই দুটা যদি সমান ধরো সেখান থেকে ওয়াইয়ের ভ্যালু বের হয়ে যাবে আগে ফর্মুলাটা দেখো ফর্মুলাটা কেমনে আসছে সেটা বুঝছ 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 এমনি মনে রাখবা শুরুতে এক্স নিস তাইলে এক্স বাদ এক্স বাদ বাকি যারা আছে ওরা কোনাকা ইচ্ছা যাবে বি ওয়ান সি টু 
माइनस बी टू सी वन ए बार माइनस वाई ए माइनस तो दावर कारण है से तेले इटा बाद ए वन सी टू माइनस ए टू सी वन तब पर वन निश्चित माने ध्रुवक पद इटा बाद ए वन बी टू माइनस ए टू बी वन अमेक तो समाधान करी ताहले बुस्त बार बा बुच्चो माइनस वाई ने आवर कारण होते हैं एक्चुअली जाई बड़ भैया जिज्ञेस कर भैया आई कैपर समय जो भेक्टर क्रस गुणन करें आई कैप जे कैप जे कैपर आगे माइनस दें क्या दें देखा रकिब भैया रिलेशन आई चाहले प्लस दिए करते प्लस दिए कर देखो आगे टाइम की छो ए सी टू माइनस ए टू सी वन त आगे टाइम तुम जो कौन माइनस वाई दिता माइनस टक आई टे प्लस दे दिते पड़ो इखाने एक टा टेक्निक का से क्लास नोट थे के देखने हो उन्हें डॉर करना ही अमी जब भावे बोल से भावे माने रख बे भावे बोल ले ही शाहज ये भावे बोल ले ही शाहज ठीक है से अच्छा तो हमने एक टा लिखी माने रख बे ध्रुवक गुला � बज्र गुणन पद्धति समाधान कर गुणन वज्र गुणन पद्धति समाधान कर कैमने समाधान कर तीन टाइम भग्नांश हो माइनस माइनस दो इनटू माइनस तेतालिश माइनस तीन इनटू माइनस दो माइनस तीन इनटू माइनस दो ठीक है सर अच्छा एक बार तुम्हें जोखन वाई निशो तुम्हें जोखन वाई निशो इटा बाद इटा बाद इटा बाद तीन इनटू माइनस तेतालिश तीन इनटू माइनस तेतालिश ख्याल करो तीन इनटू माइनस तेतालिश शेखन थे की बात दी ध्रुवक पद निध्रुवक पद बद तीन इंटू तीन माइनस सत इंटू माइनस दुई এটা লেখা হইছে এরপর আমাদের সমাধান চলে আসবে এক লাইনে আমাকে সবাই বলো এটা কি লেখা হইছে এটা কি লেখা হইছে এবং সবাই বুঝছো কেমনে করা লাগে আর গুণনের সব অঙ্ক একই টাইপ এমনি করা লাগে আর কোনো কিছু নাই আচ্ছা তিনটাই কিন্তু সমান তিনটাই কিন্তু সমান তাহলে প্রথমটা আর তৃতীয়টাও সমান ख्याल तृतियों समान आरोप 
দ্বিতীয়টা আর তৃতীয়টাও কিন্তু সমান দ্বিতীয়টাই কি থাকে আমাকে বলো তো মাইনাস ওয়াই নিচে কত হয় তিন ইন্টু মাইনাস তেতাল্লিশ মাইনাস সাত ইন্টু মাইনাস দুই বুঝছ মাইনাস একশো পনেরো হয় মাইনাস একশো পনেরো বুঝতে পারলাম আমাকে বলো আর ওদিকে কত ওয়ান বাই তেইশ ওটা তো বাইর করছি এই মাইনাস এই মাইনাস তুমি চাইলে কেটে দিতে পারো তাহলে এখান থেকে আমাকে বলো তো এক্স এর ভ্যালু কত বিরানব্বই বাই তেইশ না বিরানব্বই বাই তেইশ সেটা কত বিরানব্বই ভাগ তেইশ চার এখান থেকে এখান থেকে ওয়াই এর ভ্যালু কত আমাকে বলো তো একশো পনেরো বাই তেইশ একশো পনেরো ভাগ তেইশ পাঁচ তার মানে নির্ণেয় সমাধান নির্ণেয় সমাধান এক্স কমা ওয়াই লিখবা কিন্তু নির্ণেয় সমাধান এক্স কমা ওয়াই ইকোয়াস টু ফোর কমা ফাইভ ক্যালকুলেটর দিয়েও করে দেখো সেম জিনিস আসবে ক্যালকুলেটর দিয়েও করে দেখো সেম জিনিস আসবে এই বলো বুঝছ সবাই ক্লিয়ার হয়েছে ক্রিস্টাল ক্লিয়ার না পানির মতো ক্লিয়ার না আমাকে বলো তো একদম পানির মতো ক্লিয়ার খুব সহজ কিন্তু এটা খুব সহজ এক্স বাই এক্স এর নিচে কি লিখবা এটা মাইনাস এটা মাইনাস ওয়াই তাহলে এটা বাদ থ্রি ইন্টু এটা মাইনাস সেভেন ইন্টু মাইনাস এটা যখন ধ্রুবক বা ওয়ান নিবা তখন এই দুইটা বাদ এটা মাইনাস এটা আর গুণন আর গুণন আর মানে ক্রস কোনা কোনি গুণন এটা পারবা না একটু সিম্প্লিফাই করে নিবা ফার্স্টে ভগ্নাংশ গুলা দূর করে নিবা ঠিক আছে ভগ্নাংশ গুলা দূর করা যায় না দুই পাশে তুমি যদি ছয় দিয়ে গুণ করো তাহলে কি হয় থ্রি এক্স প্লাস টু ওয়াই ইকোয়াস টু ছয় আটা আটচল্লিশ আর এটাকে যদি চার দিয়ে গুণ করো কি হয় ফাইভ এক্স মাইনাস টুয়েলভ ওয়াই ইকোয়াস টু মাইনাস বারো এক পাশে এনে তুমি যদি এক পাশে এনে না আটচল্লিশ কি পাশে আনবা বারো কে পাশে আনবা মাইনাস আটচল্লিশ ইকোয়াস টু জিরো প্লাস বারো ইকোয়াস টু জিরো এবার এই দুইটা আর গুণন পদ্ধতিতে করে ফেলতে পারবা ঠিক আছে ওকে ওকে এটা পারবা ঘাবড়ানোর কিন্তু কিছু নাই সংখ্যার জায়গায় পি কিউ এবি যা থাকুক তুমি পারবা একটা অঙ্ক করাই দিই এইটা পারবা আমাকে বলো তো আমি যদি এক পাশে নিয়ে আসি এ এক্স সবাই আমার সাথে সাথে লিখো মাইনাস বি ওয়াই মাইনাস এবি ইকোয়াস টু জিরো বি এক্স মাইনাস এ ওয়াই মাইনাস এবি ইকোয়াস টু জিরো ঠিক আছে আমাকে বলো তো এবার আর গুণন করো সবাই এবার আর গুণন করো সবাই আর গুণন করলে কি হয় তিনটা ভগ্নাংশ একটা ভগ্নাংশের উপরে এক্স একটা ভগ্নাংশের উপরে মাইনাস ওয়াই একটা ভগ্নাংশের উপরে ওয়ান তোমাদের উপরে মাইনাস ওয়াই না দিয়ে প্লাস ওয়াই দিয়ে করাইছে নিচেরটা জাস্ট উল্টা করে দিছে যখন তুমি এক্স নিচ্ছ এটা বাদ এটার সাথে এটা গুণ মাইনাস বি ইন্টু মাইনাস এ বি মাইনাস বি ইন্টু মাইনাস এ বি সেখান থেকে মাইনাস এ ইন্টু মাইনাস এ বি বাদ মাইনাস এ ইন্টু মাইনাস এ বি বাদ তুমি যখন মাইনাস ওয়াই নিচ্ছ মাঝখানেরটা বাদ তুমি যখন মাইনাস ওয়াই নিচ্ছ মাঝখানেরটা বাদ মাঝখানেরটা যদি বাদ দাও এ ইন্টু মাইনাস এ বি মাইনাস বি ইন্টু মাইনাস এ বি তুমি যখন ওয়ান বা ধ্রুবক পদটা নিচ্ছ তখন এটা বাদ এটা যদি বাদ দাও তাহলে কি হয় আমাকে বলো তো এ ইন্টু মাইনাস এ মাইনাস বি ইন্টু মাইনাস বি এ ইন্টু মাইনাস এ মাইনাস বি ইন্টু মাইনাস বি তারপর জাস্ট সিম্প্লিফিকেশন তারপর জাস্ট সিম্প্লিফিকেশন এক্স এর নিচে এইটা এই বেটারে ওই ওখানে পাঠিয়ে দিবা এক্স এর ভ্যালু বেড়ে যাবে এটার ভ্যালু উপরে পাঠিয়ে দিবা ওয়াই এর ভ্যালু বেড়ে যাবে ওয়াই এর ভ্যালু বেড়ে যাবে ঠিক আছে ঠিক আছে তো ঠিক আছে আমরা আমাদের পরবর্তী মেথড সমীকরণ সমাধানের পরবর্তী মেথডটাই যাচ্ছি আমরা আমাদের সমীকরণ সমাধানের পরবর্তী মেথডটাই যাচ্ছি বুঝছ আচ্ছা এখন আমরা বলবো এই যে সরল সহ সমীকরণ এগুলো আসলে কি নির্দেশ করে এটা আসলে কি নির্দেশ করে ফর এক্সাম্পল তুমি যদি লেখো এক্স প্লাস ওয়াই ইকোয়াস টু ধরো 
আমরা লিখছিলাম না x plus y সমান 8 x minus y equals to 2 লিখছিলাম তো এটা আসলে কি নির্দেশ করে এই যে সমীকরণটা এই যে সমীকরণটা এক নাম্বার দুনিয়ার যে কোনো সমীকরণ আসলে কোন একটা কোন একটা আকৃতি নির্দেশ করে গ্রাফ পেপারে তুমি যদি বসাও এটা আসলে একটা সরল রেখা নির্দেশ করে কেমন সরল রেখা আমি তোমাকে দেখাচ্ছি আমি তোমাকে দেখাচ্ছি এই যে এক নাম্বার ইকুয়েশন এক নাম্বার ইকুয়েশন থেকে তোমরা কি গ্রাফ পেপার নিয়ে কাজ করছো কখনো তোমরা কি গ্রাফ পেপার নিয়ে কাজ করছো কখনো আমাকে একটু বলো তো পরিসংখ্যানে বা অন্য কোথাও গ্রাফ পেপার নিয়ে কাজ করছো আচ্ছা গ্রাফ পেপারে আমরা কিছু স্থানাঙ্ক স্থানাঙ্কের সাথে পরিচিত স্থানাঙ্কের সাথে পরিচিত ধরো এক নাম্বার থেকে আমি এভাবে লিখতে পারি না আমাকে বলো তো ওয়াই ইকোয়াস টু এইট মাইনাস এক্স ওয়াই ইকোয়াস টু এইট মাইনাস এক্স এবার আমি একটা বক্স করি ঠিক আছে এবার আমি একটা বক্স করি এই বক্সে আমি যেটা করব এই বক্সে আমি যেটা করব কয়েকটা বিন্দুর স্থানাঙ্ক বসাবো ঠিক আছে এই বক্সে কয়েকটা বিন্দুর স্থানাঙ্ক বসাবো দেখো সবাই এরকম একটা বক্স করে ফেলো আমার সাথে সাথে তাড়াতাড়ি এরকম একটা বক্স করে ফেলো এখন এই বক্সের এখানে দিলাম এক্স এখানে দিলাম ওয়াই এবার আমাকে বলো এক্স এর ভ্যালু যখন শূন্য এক্স এর ভ্যালু যখন শূন্য তখন ওয়াই এর ভ্যালু কত আট এই যে এখান থেকে এক্স এর ভ্যালু যখন এক ওয়াই এর ভ্যালু কত আমি একটু বেশি দিই এক্স এর ভ্যালু যখন দুই তখন ওয়াই এর ভ্যালু কত আমাকে বলো তো এবার এই যে বিন্দু গুলা আমি অনেকগুলা বিন্দু পাইছি না খেয়াল করো তো এক্স এর ভ্যালু যখন দুই ওয়াই এর ভ্যালু তখন আট বিন্দুগুলাকে একটা জোড়া আকারে লেখে এক্স এর ভ্যালু যখন দুই ওয়াই এর ভ্যালু আট এক্স এর ভ্যালু যখন দুই ওয়াই এর ভ্যালু ছয় এক্স এর ভ্যালু যখন চার ওয়াই এর ভ্যালু চার এক্স এর ভ্যালু যখন ছয় ওয়াই এর ভ্যালু তখন দুই ঠিক আছে আচ্ছা এবার আমরা একটা গ্রাফ পেপার নেই তোমাদের সবার তো গ্রাফ পেপার আছে ধরো এটা হচ্ছে আমাদের গ্রাফ পেপার এটা হচ্ছে ওয়াই অক্ষ এগুলা নিয়ে বিস্তারিত পরে পড়বা আপাতত জাস্ট হালকা একটা ধারণা এটা ধরো আমাদের ওয়াই অক্ষ এটা ধরো আমাদের এক্স অক্ষ ঠিক আছে আচ্ছা এবার বিন্দু গুলা তুমি স্থাপন করবা জিরো কমা এইট তার মানে এক্স অক্ষ বরাবর জিরো ঘর ওয়াই অক্ষ বরাবর আট ঘর তুমি যাবা এক ঘর দুই ঘর তিন ঘর চার ঘর পাঁচ ঘর ছয় ঘর সাত ঘর আট ঘর তো জিরো কমা এইট এই বিন্দুটা এখানে এটা হচ্ছে আমাদের এক্স অক্ষ এটা হচ্ছে আমাদের ওয়াই অক্ষ ঠিক আছে জিরো কমা এইট এটা একটা বিন্দু নির্দেশ করে এই বিন্দুটাতে যাওয়ার জন্য এক্স অক্ষ বরাবর শূন্য ঘর যাবা ওয়াই অক্ষ বরাবর আট ঘর গেছে এক্স অক্ষ বরাবর শূন্য ঘর মানে এখান থেকে এটা হচ্ছে আমাদের মূল বিন্দু বা জিরো কমা জিরো এখান থেকে ওয়াই অক্ষ বরাবর আট ঘর উপরে উঠছে তার পরেরটা খেয়াল করো টু কমা সিক্স টু কমা সিক্স মানে এক্স অক্ষ বরাবর দুই ঘর যাবা ওয়াই অক্ষ বরাবর ছয় ঘর এক ঘর দুই ঘর তিন ঘর চার ঘর পাঁচ ঘর ছয় ঘর ঠিক আছে এটা হচ্ছে টু কমা সিক্স এই বিন্দুটা এটা হচ্ছে টু কমা সিক্স এই বিন্দুটা তাইলে বলো ফোর কমা ফোর এই বিন্দুটা কি হবে এক অক্ষ বরাবর চার ঘর যাবা এক ঘর দুই ঘর তিন ঘর চার ঘর ওয়াই অক্ষ বরাবর চার ঘর এক ঘর দুই ঘর তিন ঘর চার ঘর তাহলে এটা কি ফোর কমা ফোর তারপর সিক্স কমা টু এটা মানে ওয়াই অক্ষ বরাবর তুমি যদি কানেক্ট করে দাও তাহলে কি পাচ্ছ একটা সরল রেখা পাবা এই বিন্দু গুলা তুমি যদি কানেক্ট করে দাও তাহলে কি পাবা একটা সরল রেখা পাবা সবাইকে বুঝছো এতটুকু আমাকে বলো তাহলে এই যে সমীকরণটা এটা আসলে কি নির্দেশ করে এই যে সমীকরণটা এটা আসলে কি নির্দেশ করে একটা সরল রেখা 
बस स्ट्रेट लाइन स्ट्रेट लाइन এখন এই সরল রেখার উপরস্থ প্রত্যেকটা বিন্দু খেয়াল করো তো এই সরল রেখার উপরস্থ প্রত্যেকটা বিন্দু এই সমীকরণকে সিদ্ধ করে না আগে বলো তো এই সরল রেখার উপরস্থ প্রত্যেকটা বিন্দু আমরা চারটা বিন্দু দেখালাম আরো কিন্তু কোটি কোটি বিন্দু আছে কোটি 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 বিন্দু আছে এই সবগুলা বিন্দু এই সমীকরণকে কি করবে এই সমীকরণকে কি করবে সিদ্ধ করবে ঠিক আছে আবার সবাই এখন বুঝতে পারলাম যে একটা সমীকরণ আসলে কি নির্দেশ করে একটা সরল রেখা নির্দেশ করে একটা সরল রেখা নির্দেশ করে এতটুকু আমরা বুঝছি এতটুকু আমরা বুঝছি আচ্ছা তো আমাদের প্রথম যেই সমীকরণটা সেটা একটা সরল রেখা নির্দেশ করলো দ্বিতীয় যেই সমীকরণটা সেটাও তাইলে একটা সরল রেখা নির্দেশ করবে না আমাদের প্রথম যেই সমীকরণটা সেটা একটা সরল রেখা নির্দেশ করে এবং এই সরল রেখার উপরস্থ প্রত্যেকটা বিন্দু প্রত্যেকটা বিন্দু বিন্দু মানে ভুজ কোটি আচ্ছা ভুজ কোটি কি তোমরা জানো এই ভুজ কোটি কি তোমরা জানো এই সরল রেখার উপরস্থ প্রত্যেকটা বিন্দু এই সমীকরণটাকে সিদ্ধ করবে তাহলে আমাদের যে দ্বিতীয় সমীকরণটা আমাদের যে দ্বিতীয় সমীকরণটা সেটাও একটা সরল রেখা নির্দেশ করবে না দেখো তো আমি যদি এবার দুই নাম্বার সমীকরণ সেখান থেকে লিখি দুই নাম্বার সমীকরণ থেকে কি লেখা যায় এক্স ইকোয়াস টু ওয়াই প্লাস টু না এক্স ইকোয়াস টু ওয়াই প্লাস টু এবার দুই নাম্বার সমীকরণের জন্য দুই নাম্বার সমীকরণের জন্য আমি কয়েকটা বিন্দু বাইর করি সেম ভাবে দুই নাম্বার সমীকরণের জন্য আমি কয়েকটা বিন্দু বাইর করি সেম ভাবে তাহলে বলো তো बिंदु बसा तो बोल तो वालू जो जिरो वायर व्यलू तक कत माइनस दुई एक्स एर व्यलू जो टू वायर व्यलू कत शून्य এক্স এর ভ্যালু যখন ফোর ওয়াই এর ভ্যালু কত দুই এক্স এর ভ্যালু যখন সিক্স ওয়াই এর ভ্যালু কত ফোর তাই না তাহলে খেয়াল করো তো এখানে অনেকগুলো বিন্দু পাওয়া গেল না জিরো কমা মাইনাস টু টু কমা জিরো ফোর কমা টু সিক্স কমা ফোর এখন এই বিন্দুগুলা তুমি গ্রাফ পেপারে আবার বসাও জিরো কমা মাইনাস টু জিরো কমা মাইনাস টু ওয়াই অক্ষের নিচের দিকে আসবে তাহলে এই যে জিরো কমা মাইনাস টু বিন্দুটা এখানে जिरो ঠিক আছে সিক্স কমা ফোর বিন্দুটা হয়তো এখানটাই কিছু একটা হবে যে এই বিন্দুটা সিক্স কমা ফোর ঠিক আছে আমি এই বিন্দুগুলা বাইর করলাম বিন্দুগুলা বাইর করলাম এবং সেটা আমি গ্রাফ পেপারে স্থাপন করলাম এখন এই বিন্দুগুলা যদি কানেক্ট করো তাহলে দেখো আরেকটা সরল রেখা পাওয়া গেছে না আমাকে একটু দেখে বলো আরেকটা সরল রেখা পাওয়া গেছে না বলো তো একটা সাদা কালারের সরল রেখা পাওয়া গেছে সেটা প্রথম সমীকরণের সরল রেখা একটা আকাশি কালারের সরল রেখা পাওয়া গেছে সেটা দ্বিতীয় সমীকরণের সরল রেখা হ্যাঁ এবার আমাকে বলো দুটা সমীকরণ সমাধান করা মানে কি এক্স আর ওয়াইয়ের এমন একটা ভ্যালু বাইর করা যেটা দুটা সমীকরণকেই সিদ্ধ করবে এক্স আর ওয়াইয়ের এমন একটা ভ্যালু বাইর করা যেটা দুইটা সমীকরণকেই সিদ্ধ করবে তাই না আচ্ছা এখন আমি দেখছি এই সাদা সরল রেখার উপরস্থ প্রত্যেকটা বিন্দু প্রথম সমীকরণকে সিদ্ধ করে তুমি বসায় দেখো সিদ্ধ করতেছে আবার এই আকাশি কালারের যে সরল রেখা তার উপরস্থ প্রত্যেকটা বিন্দু দ্বিতীয় সমীকরণকে সিদ্ধ করে তাহলে এমন কোন বিন্দু আছে যেটা একই সাথে দুইটা সমীকরণকেই সিদ্ধ করে সাদা সরল রেখার উপরস্থ প্রত্যেকটা বিন্দু প্রথম সমীকরণকে সিদ্ধ করে আকাশি কালারের সরল রেখার উপরস্থ প্রত্যেকটা বিন্দু 
দ্বিতীয় সরল রেখা দ্বিতীয় সমীকরণকে সিদ্ধ করে তাহলে এমন কোন বিন্দু আছে যেটা একই সাথে দুটা সমীকরণকে সিদ্ধ করে সেটা কোন বিন্দু সেটা কোন বিন্দু আমাকে বলতো এই দুইজনের যে ছেদ বিন্দু না সেটা না আমাকে বুঝতে পারছো এই দুইজনের ছেদ বিন্দু তার মানে দুটা সমীকরণ সমাধান করা মানে হচ্ছে এই সমীকরণটা একটা সরল রেখা নির্দেশ করে এটাও একটা সরল রেখা নির্দেশ করে তাদের ছেদ বিন্দুটা বাইর করা তাদের ছেদ বিন্দুটা বাইর করা বুঝতে পারলাম ঠিক আছে ঠিক আছে তোমাদের নিশ্চয়ই মনে আছে আমরা এটা দেখছিলাম না প্রথম কেই যে কি এই দুটা যদি সমান না হয় সেক্ষেত্রে একটা মাত্র সমাধান আছে তারপর অসংখ্য সমাধান আছে তারপর কোনো সমাধান নাই এই তিনটা কেই না গ্রাফে খুব সুন্দর করে দেখানো যায় দেখো আমি তোমাদের একটু দেখাই সবাই একটু মনোযোগ দিবা সবাই একটু মনোযোগ দিবা এটা এক্স অক্ষ ওয়াই অক্ষ ঠিক আছে এক্স অক্ষ আর ওয়াই অক্ষ আমি আঁকালাম এবার দুটা সরল রেখা যদি এরকম হয় দুটা সরল রেখা যদি এরকম হয় ধরো এই হলুদ কালারের সরল রেখা আর এই আকাশি কালারের সরল রেখা তাদের ছেদ বিন্দু কয়টা আমাকে একটু বলো এই হলুদ কালারের সরল রেখা আর আকাশি কালারের সরল রেখা তাদের ছেদ বিন্দু কয়টা একটা একটা তার মানে এই ক্ষেত্রে তুমি যদি সমাধান করো তাহলে কয়টা সমাধান পাবা একটা মাত্র সমাধান সেটাই আমাদের প্রথম কেসটা যদি এরকম হয় তাহলে সমঞ্জস অনির্ভরশীল এবং একটা মাত্র সমাধান আছে একটা মাত্র সমাধান আছে আচ্ছা এবার চলো আমাদের দ্বিতীয় কেসটাই চলে যাই আমাদের দ্বিতীয় কেস দে যেই দুইটা সমীকরণ তারাও দুইটা সরল রেখা নির্দেশ করে কিন্তু সেই সরল রেখা দুইটা না একই সরল রেখা মনে আছে আমাদের দ্বিতীয় কেস দে আমাদের দ্বিতীয় কেস দে তিনটা অনুপাতে কিন্তু সমান ছিল আমি বলছিলাম না তারা কিন্তু একই একটাকে দুই দিয়ে গুণ করলে আরেকটা পাওয়া যায় সেক্ষেত্রে আমাদের যেই দুইটা সরল রেখা তারা আসলে সেম সরল রেখা একটা আরেকটার উপরে একটা আরেকটার উপরে পড়ে যায় একটা আরেকটার উপরে যদি পড়ে একটা আরেকটার উপরে যদি পড়ে তাহলে তাদের ছেদ বিন্দু কয়টা কোটি 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 তো কয়টা সমাধান আছে অসংখ্য সমাধান আছে কয়টা সমাধান আছে অসংখ্য সমাধান আছে এবার চলো সবার লাস্টের কেসটা দেখি সবার লাস্টের কেসে আমাকে কি বলছে এক্স এর সহক অনুপাত এক্স এর সহক অনুপাত ওয়াই এর সহক অনুপাত এই দুইটা সমান কিন্তু ধ্রুবক পদ্ধ সমান না কিন্তু ধ্রুবক পদ্ধ সমান না এক্ষেত্রে এক্ষেত্রে আমাদের সরল রেখা দুইটা সমান্তরাল এরকম দুইটা সমান্তরাল সরল রেখা জীবনেও কোথাও ছেদ করবে না তো এমন কোন বিন্দু আছে যেটা একই সাথে দুইটা সরল রেখার উপর বা দুইটা সমীকরণকে সিদ্ধ করবে না সুতরাং এখানে কোনো সমাধান নাই এখানে কোনো সমাধান বুঝতে পারলাম আচ্ছা এখন তোমাকে যদি বলে গ্রাফের মাধ্যমে সমীকরণ সমাধান করতে তাহলে অ্যাকচুয়ালি কি করতে হবে তোমাকে যদি বলে গ্রাফের মাধ্যমে সমীকরণ সমাধান করতে তুমি কি করবা এই দুইটা সরল রেখার ছেদ বিন্দুটা বাইর করবা এই দুইটা সরল রেখার ছেদ বিন্দুটা বাইর করবা এই দুটা সরল রেখার ছেদ বিন্দুটা বাইর করবা তো আমরা কিছু এক্সাম্পল দেখব কোয়েশ্চেনটা পড়ো কোয়েশ্চেনটা পড়ো এখন বুঝতে পারবা সবকিছু এখন বুঝতে পারবা সবকিছু গ্রাফের মাধ্যমে যদি সমীকরণ সমাধান করতে বলে কিভাবে করবা সেটা আমরা এখন দেখব এটা বুঝতে পারবা এখন বুঝতে পারবা এখন কোনো ঝামেলাই না আমরা একটা অঙ্ক করি দেখো এখানে গ্রাফ পেপার দেওয়া আছে তার মানে গ্রাফের মাধ্যমে করতে হবে দুটা সমীকরণ দেওয়া আছে খেয়াল করছো এই দুটা সমীকরণ যদি সমাধান যোগ্য হয় মানে এটার একটা সমাধান থাকে লেখচিত্র একে সমাধান করো পরের পাঠটুকু দেখার দরকার নেই লেখচিত্র একে সমাধান করবা লেখচিত্র একে সমাধান করবা তো লেখচিত্র একে কিভাবে সমাধান করা লাগবে আগে সমীকরণগুলো আমি একটু সিম্প্লিফাই করে নেই আগে সমীকরণগুলো আমি একটু সিম্প্লিফাই করে নেই এটা যদি সিম্প্লিফাই করো দুই পাশকে কত দিয়ে গুণ করবা আমাকে বলো তো ছয় দিয়ে গুণ করো তাহলে কি হয় থ্রি এক্স প্লাস টু ওয়াই 
ইকুয়াল টু 48 এটা দুই পাশকে যদি 4 দিয়ে গুণ করো তাহলে সমীকরণটা কেমন দাঁড়ায় আমাকে বলো তো 5x 3y ইকুয়াল টু -3 দুইটা সমীকরণ আসছে বলো এখন এই দুইটা সমীকরণ সমাধান করতে হবে এই দুইটা সমীকরণ সমাধানের আমরা কিন্তু তিনটা পদ্ধতি অলরেডি দেখে আসছি কি কি পদ্ধতি দেখছি প্রতিস্থাপন অপনয়ন আর গুণন তিনটা পদ্ধতি দেখছি এখন আরেকটা পদ্ধতি এটা কি পদ্ধতি লেখচিত্র একে বা গ্রাফের মাধ্যমে তো লেখচিত্র একে কিভাবে করতে হবে এটা একটা সরল রেখা নির্দেশ করে না এটাও একটা সরল রেখা নির্দেশ করে আমাকে এই দুইটা সরল রেখা প্রথমত আঁকাইতে হবে একটা সরল রেখা আঁকানোর জন্য তিনটা বিন্দু হইলেই হয় তুমি তিনটা বিন্দু বসে গ্রাফ পেপারে সরল রেখাটা আঁকায় ফেলবা তারপর এই সরল রেখাটাও আঁকাবা সরল রেখা কিভাবে আঁকায় আমরা দেখছি না এই যে দেখো সরল রেখা কিভাবে আঁকায় আমাকে বলো এই যে সমীকরণ ছিল এই সমীকরণ থেকে y x এর একটা ফাংশন হিসেবে লিখলাম অনেকগুলা বিন্দু বের করলাম বিন্দুগুলা বসায় যোগ করে দিলেই কি আমাদের একটা সরল রেখা চলে আসবে সেম ভাবে দ্বিতীয় সমীকরণ থেকে আমরা আরেকটা সরল রেখা পাইছি এই দুইটা সরল রেখা এই দুইটা সরল রেখা যেই বিন্দুতে ছেদ করবে সেটাই আমাদের সমাধান সেটাই আমাদের সমাধান বোঝা গেছে আচ্ছা তোমাকে যদি বলে লেখচিত্রের সাহায্যে সমাধান করো এটা কিন্তু একটু বড় অঙ্ক তোমার প্রথম কাজ হবে দুটা সরল রেখার চিত্র আঁকানো দুটা সরল রেখার চিত্র আঁকানো তারপর ছেদ বিন্দু বাইর করা তো এটা করার জন্য তোমাকে ফার্স্ট একটু চিটিং করে নিতে হবে কি চিটিং তুমি আগে ক্যালকুলেটরের সাহায্যে তুমি আগে ক্যালকুলেটরের সাহায্যে সমীকরণ দুটা সমাধান করবা বুঝছ তুমি আগে ক্যালকুলেটরের সাহায্যে সমীকরণ দুটা সমাধান করে নিবা একটু চিটিং করতে হবে সমাধান করো তো ক্যালকুলেটরের সাহায্যে তিন দুই আটচল্লিশ এটা আসলে রিটার্নে আসবে তিন দুই আটচল্লিশ পাঁচ মাইনাস তিন মাইনাস তিন এইটা তো খুবই ভয়ানক জিনিস আসে ও এখানে তো চার দিয়ে গুণ করছে সর্বনাশ দেখছো 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 চার দিয়ে গুণ করলে কত হয় আমাকে বলো তো চার দিয়ে যদি গুণ করো ফাইভ এক্স মাইনাস টুয়েলভ ওয়াই মাইনাস টুয়েলভ ওয়াই ইকস টু মাইনাস টুয়েলভ মাইনাস টুয়েলভ এখন সমাধান করো তিন দুই আটচল্লিশ আর নিচে হয় পাঁচ মাইনাস বারো পাঁচ সবাই নিজেরা একটু ক্যালকুলেটর দিয়ে করো মাইনাস বারো বারো কমা ছয় বারো কমা ছয় সবাই আমাকে বলো এই দুইটা সমীকরণ যদি সমাধান করো ক্যালকুলেটর দিয়ে তাহলে কত হয় বারো কমা ছয় না এটা তুমি মনে মনে মাথায় রাখবা মাথায় রেখে দিবা বারো কমা ছয় তার মানে এক্স এর ভ্যালু বারো ওয়াই এর ভ্যালু ছয় এটা এটা সমাধান তার মানে এই যে স্থানাঙ্কটা এটা এটাকেও সিদ্ধ করে এটাকেও সিদ্ধ করে তাহলে এটার যেই সরল রেখা সেটার উপরেও এটা এটার যেই সরল রেখা সেটার উপরে ওইটা থাকবে তার মানে এই দুইটা সরল রেখার ছেদ বিন্দু হবে বারো কমা ছয় এই দুইটা রেখার ছেদ বিন্দু হবে বারো কমা ছয় এবার রেখা দুইটা তোমাকে আঁকাইতে হবে দেখো তো প্রথম ইকুয়েশন থেকে তুমি কি লিখতে পারো টু ওয়াই ইকুয়াস টু আটচল্লিশ মাইনাস থ্রি এক্স সেখান থেকে আমাদের ওয়াই এর ভ্যালু কত দুই দিয়ে যদি ভাগ করো চব্বিশ মাইনাস থ্রি বাই টু ইন্টু এক্স বুঝছ এবার একটা বক্স করবা বক্স করে কিছু বিন্দু তোমাকে নিয়ে আসতে হবে কয়টা বিন্দু তিনটা বিন্দু আনলেই হবে কয়টা বিন্দু তিনটা বিন্দু আনলেই হবে বোঝা গেল তিনটা বিন্দু আনলেই হবে তো তিনটা বক্স করলাম এক্স দিলাম ওয়াই দিলাম দেখো আমার প্রথম কাজ এই রেখাটা প্রথম যেই সমীকরণটা এই সমীকরণের রেখাটা আমি আঁকাবো রেখাটা আঁকানোর জন্য কিছু বিন্দু দরকার তো বিন্দুর জন্য আমি কি করছি এই সমীকরণটাকে ওয়াই কস টু এক্স এর একটা ফাংশন হিসেবে লিখছি এবার এখানে এক্স এর ভ্যালু দিব আমার কি ওয়াই এর ভ্যালু চলে আসবে এক্স এর ভ্যালু দিব ওয়াই এর ভ্যালু চলে আসবে বুঝছ টু ওয়াই কস টু ফর্টি এইট মাইনাস থ্রি এক্স তাহলে ওয়াই এর ভ্যালু কি হয় চব্বিশ মাইনাস থ্রি বাই টু এক্স এবার বলো এক্স এর ভ্যালু যদি এক্স এর ভ্যালু যদি দুই বসাও 
তাহলে y এর ভ্যালু কত হয় আমাকে বলো x এর ভ্যালু যদি 2 বসাও তাহলে y এর ভ্যালু কত হয় 21 তাই না তাই তো এবার x এর ভ্যালু যদি 4 বসাও 2 না বসে আরো বড় সংখ্যা বসাইতে পারো x এর ভ্যালু ফারসে 4 বসাও তাইলে তাইলে আমাকে বলো তো y এর ভ্যালু কত হয় 18 x এর ভ্যালু 6 বসাও x এর ভ্যালু 6 বসাও তাহলে y এর ভ্যালু কত 15 চলে আসে দুইটা বিন্দু পাইছি আর তৃতীয় বিন্দুটা ওইটা 12.6 x এর ভ্যালু যদি 12 বসাও x এর ভ্যালু যদি 12 বসাও x এর ভ্যালু যদি 12 বসাও তাহলে কত আসবে 6 আসবে বুঝছো তিন নাম্বার বিন্দুটা অবশ্যই তুমি ক্যালকুলেটর দিয়ে চুরি করে যে বিন্দুটা পাইছো না ওটা বসাই দিবা ওটা বসাই দিবা ঠিক আছে এখন এই তিনটা বিন্দু তুমি গ্রাফ পেপারে বসাবা এই তিনটা বিন্দু গ্রাফ পেপারে বসাবা ধরো এটা হচ্ছে আমাদের y অক্ষ এটা হচ্ছে আমাদের x অক্ষ তোমাকে যদি গ্রাফ পেপারে আঁকতে বলে গ্রাফ পেপার দিয়ে দিবে ঠিক আছে এবার বিন্দুগুলো বসাই 4,18 x অক্ষ বরাবর 4 ঘর 1 2 3 4 18 ঘর 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 15 16 17 18 এই যে 4,18 এই বিন্দুটা হচ্ছে এখানে 4,18 এই বিন্দুটা হচ্ছে এখানে তারপর দেখো এই যে 4,18 এটা একটা বিন্দু x এর ভ্যালু 4 y এর ভ্যালু 18 बारो 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 कोमा छह एक दुई तीन चार पाँच छह एक सौ खबर बर बारो घर वायो खबर बर छह घर गलम ठीक है से हम क्या बोलो अच्छा एक उन ये तीन टा बिंदु तुम ही जो दी कनेक्ट करे दाउ ताहोले जे ही रेखा टा पाबा शेटाई कि आमदर प्रथम शोमिकार ने रेखा शेटाई कि आमदर प्रथम शोमिकार ने रेखा एक उन सेम भावे त যেই দ্বিতীয় সমীকরণটা আছে আমাদের যেই দ্বিতীয় সমীকরণটা আছে তার রেখাটাও বের করবা তার রেখাটাও বের করবা তো দ্বিতীয় সমীকরণের রেখা কেমনে বের করবা আমাকে বলো তো 5x 12y 12 তাহলে এখান থেকে লিখতে পারি না 12y 5x 12 আমাকে বলো তো আমাদের যে দুই নাম্বার ইকুয়েশন সেখান থেকে আমরা লিখতে পারি এখান থেকে 12y 5x 12 शेखन थे के, शेखन थे के, y इक्वल टू कौन-कौन है? पाँच बाई बारो प्लस एक, पाँच बाई बारो एक्स प्लस एक, ठीक ना? उस तरफ से, आपके बोलो, सेम भावे एक बार की कर बात, तीन टा बिंदु नियाश पा, ये जो एक्स और वाई तीन टा बिंदु नियाश पा, एक टा बिंदु जाना ऑलरेडी, बारो कोमा छोए, एक टा बिंदु जाना এই বিন্দুটা অলরেডি জানো 12.6 আর দুইটা বিন্দু নিয়ে আসো x এর ভ্যালু শূন্য তাহলে y এর ভ্যালু কত 1 তাই না x এর ভ্যালু 24 x এর ভ্যালু 24 বসাও 24 বেশি বড় হয়ে যায় না 24 লাগবে না আর একটু ছোট বসাও x এর ভ্যালু কত বসাবা ধরো 1 বসাও x এর ভ্যালু যদি 1 বসাও তাহলে y এর ভ্যালু কত হয় আমাকে বলো তো x এর ভ্যালু 1 না একটু ধরো 6 বসালাম x এর ভ্যালু 6 তাহলে y এর ভ্যালু কত হয় 5 6 12 1 এটা একটু কমপ্লেক্স এরপর আর সহজ সহজ টপিক আছে 7 2 ঠিক আছে তাহলে আমাদের যে দ্বিতীয় সরল রেখাটা বা দ্বিতীয় সমীকরণ প্রথম সমীকরণের গ্রাফ আকার শেষ দ্বিতীয় সমীকরণের গ্রাফ দেখো 12.6 এটা কিন্তু আমি আগে থেকেই ক্যালকুলেটর দিয়ে বাইর করে নেছি এটা থাকবেই কারণ এটা যেহেতু সমাধান এটা প্রথম রেখার উপরেও আছে দ্বিতীয় রেখার উপরেও থাকবে ওকে তাহলে বিন্দুগুলো কি কি 0,1 6,7/2 এটা হচ্ছে 3.5 আর হচ্ছে 12,6 12,6 বিন্দুগুলো বসাও বিন্দুগুলো বসাও 0,1 0,1 কোথায় হবে এইখানটায় এই হচ্ছে আমাদের 0,1 বিন্দু তারপর 6,7/2 
बारो बारो बो तीन बिंदु कनेक्ट कर सरल रेखा पावाई सरल रेखा पावा कार छेद कर बारो कमा छुते छेद कर समीकरण समाधान की बारो कमा छ समीकरण दवा समीकरण ग्राफर माध्यम समाधान करते लगे जानी समीकरण गुजर सरल रेखा निर्देश कर जिन लिखबो लेफ्ट विभिन्न व्यलू बसा तीन टू बसा तीन टू बस तीन टाइम बिंदु नहीं आसबो देखो एक चार बसाई छह बसाई बारो बसाई बारो बुद्धि लिखी तीन बिंदुर स्थान आनसी प्रथम शून्य बसाई द्वित छुद्धि स्थापन जो कर दिल द्वित रेखा पावा देखा जा रेखा बारो कमा छुते छेद कर समाधान ग्राफ पेपारे सबा समाधान करवा ग्राफ पेपारे सबा एक समाधान करवा ग्राफ पेपर समाधान करवा सर आज के शेष आज के शेष होना आज के बड़ एक चैप्टार हाँ बड़ चैप्टार एक साथ पढ़ते सारा बच्चों पढ़ाशुना कर पढ़ाशुना करते हैं अच्छा तेल देखो दूटा समीकरण देवा सेद बिंदु चाहसे छेद बिंदु मान कि समाधान कर लेना बोल तो फोरु समीकरण दिए छेद बिंदु बार करो समीकरण दूटा समाधान करते मान समीकरण दूटा समाधान करते 
আজকে আমরা বড় একটা ক্লাস নেব তো তোমরা তোমাদের বন্ধুদেরকেও একটু ডেকে আনতে পারো একসাথে অনেক লম্বা একটা ক্লাস নিয়ে ফেলবো আচ্ছা এখন হচ্ছে আমাদের বাস্তব জীবনে আমাদের রিয়েল লাইফের যে সমস্যাগুলা সেগুলো আমরা কিভাবে সমীকরণ দিয়ে সমাধান করব আমাদের চ্যাপ্টারটার নাম কি বাস্তব সমস্যা সমাধানে সহ সমীকরণ আমরা সমীকরণ কিভাবে সমাধান করতে হয় দেখে ফেলছি এখন রিয়েল লাইফের প্রবলেমে এগুলা কিভাবে অ্যাপ্লাই করব সেটা দেখব দেখো সবাই একটু আমার সাথে পড় বাস্তব সমস্যা কিছু একটা দেয়াশালায়ের বিশটা কাঠি দিয়ে কয়টা আলাদা আলাদা বর্গ তৈরি করা যাবে আমাকে বলো তো একটা বর্গ তৈরি করতে দেয়াশালায়ের কয়টা কাঠি লাগে চারটা না আমাকে বলো তাহলে যদি এক্স সংখ্যক বর্গ তৈরি করা যায় ফোর এক্স ইকুয়াস টু দেয়াশালায়ের কাঠির সংখ্যা তাই না একটা বর্গ তৈরি করতে ধরো দেয়াশালের কাঠি একটা দুইটা তিনটা চারটা চারটা কাঠি দিয়ে একটা বর্গ তৈরি হয় তো আমি ধরলাম টোটাল এক্সটা বর্গ তৈরি করছি তাহলে টোটাল কয়টা কাঠি এক্সটা বর্গ তৈরি করতে লাগবে ফোর এক্স তোমাকে বলছে টোটাল কাঠি হচ্ছে বিশটা তাহলে ফোর এক্স ইকুয়াস টু বিশ এটাই সমীকরণ সমাধান করলে এক্স এর ভ্যালু কত চলে আসে ফাইভ সহজ সহজ কিছু জিনিসপত্র দিয়ে আমরা করতেছি ঠিক আছে আচ্ছা তারপর কি বলছে লিলি ও তার ভাইয়ের বয়সের অনুপাত তিন ইস্টু চার বুঝছ লিলি ও তার ভাইয়ের বয়সের অনুপাত তিন ইস্টু চার দুজনের মোট বয়স হচ্ছে একুশ হলে লিলির বয়স কত আচ্ছা আমি ধরে নেই লিলির বয়স হচ্ছে থ্রি এক্স লিলির বয়স কিন্তু তিন না থ্রি এক্স ঠিক আছে তাইলে ওর ভাইয়ের বয়স কত হবে আমাকে বলো তো ফোর এক্স না দেখো তাদের বয়সের অনুপাত কত বলো থ্রি টু ফোর না লিলির বয়স থ্রি এক্স তার ভাইয়ের বয়স ফোর এক্স তারপর বলছে দুজনের মোট বয়স হচ্ছে একুশ তার মানে থ্রি এক্স প্লাস ফোর এক্স এটাই তো মোট বয়স সমান একুশ আমি কিন্তু সমীকরণ লিখে ফেলছি এখন সমাধান কি হবে তিন এক্স প্লাস চার এক্স লিলির বয়স হচ্ছে তিন ইন্টু তিন বা নয় তার ভাইয়ের বয়স কত তাইলে বারো তার ভাইয়ের বয়স কত বারো ঠিক আছে পরেরটা মজার আছে দেখো কি বলছে সেতু দোকান থেকে আঠারো টাকায় দুইটা ইরেজার আর একটা পেন্সিল ক্রয় করল তো আমি ধরে নেই ইরেজারের ইরেজারের দাম ইরেজারের মূল্য হচ্ছে এক্স টাকা আমি ধরে নিচ্ছি ইরেজার ইরেজারের যেই মূল্য সেটা হচ্ছে এক্স আর পেন্সিলের যেই মূল্য পেন্সিলের যেই মূল্য সেটা হচ্ছে ওয়াই ঠিক আছে ইরেজারের মূল্য এক্স পেন্সিলের মূল্য হচ্ছে ওয়াই ওকে আচ্ছা তোমাকে কি বলছে আঠারো টাকায় দুইটা ইরেজার একটা পেন্সিল তার মানে দুইটা ইরেজারের দাম প্লাস একটা পেন্সিলের দাম প্লাস একটা পেন্সিলের দাম কত আঠারো কোনটার মূল্য কত দোকানদার তাকে বলে নাই দোকানদার তাকে বলে নাই গায়েও লেখা নাই সে কি এখান থেকে কোনটার মূল্য কত বলতে পারবে কেন পারবে না বা পারলে কেন পারবে বলো তো সে কি পারবে বলতে আমি তোমাদের একটু আগে কি বলছি দুইটা চলক দুইটা চলক সমাধান করতে হইলে দুটা সমীকরণ দরকার দুটা সমীকরণ দরকার তাই না চলক দুইটা কিন্তু সমীকরণ একটা তাহলে কি সমাধান করতে পারবে সে বলতে পারবে না হম আমি বললাম আমার ডান হাত আর বাম হাত দুইটাই মিলাই পঞ্চাশ টাকা আছে কোন হাতে কত টাকা আছে তুমি বলতে পারবা দুইটাও জানার আসি তো আমি যদি ভাই বলে দিই আমার ডান হাত আর বাম হাত এই যে টাকা আছে সেই টাকা দুইটা যোগ করলে হয় পঞ্চাশ 
বিয়োগ করলে হয় পঁচিশ তাইলে তুমি বলতে পারবা কয় টাকা আছে দুইটা অজানা রাশি দুইটা সমীকরণ লাগবে দুইটা সমীকরণ লাগবে বুঝছ ঠিক আছে ঠিক আছে দেখো কি বলছে কোয়েশ্চেনটা পড়ো কোয়েশ্চেনটা পড়ো আমাদের বাস্তব জীবনের যে সমস্ত সমস্যা আছে না আমরা এখন ওগুলাকে সমীকরণ দিয়ে প্রকাশ করব আমাদের বাস্তব জীবন বা রিয়েল লাইফের যে সমস্ত সমস্যা আছে সেগুলাকে সমীকরণ আকারে প্রকাশ করব मैं प्रत्येक कमलार दाम एक क्या कमला कमला मैं चार दरे दुई डजन आपल कैसे क्या डजन चौबीस आपल क प्रत्येकता जो फल कत एक मिले ना तो मिल से भूल कर मिले नाई तो चार दिए भाग कर देखे तुम जी चार दिए भाग करो एक प्लस चार छब्बीस चार साइत्रिश है एक सौ आठचल्लिस उत्तर की सी नम्बर उत्तर के सी नम्बर बुझ हमें जो तुम्हें बोल आपल दाम कत कमलार दाम कत तुम बैर करते कारण की दूटा अजान राशि तो बैर करते हम दूटा समीकरण लागे दूटा समीकरण लागे बोझा गल पर बड़ कोश्चन दृश्यपट सह प्रश्न वास्तव जीवन एक समस्या देवा थको कि करब समीकरण समाधान प्रस्थ के द्विगुण कर ले दैर्घ्य थे तीन मीटार कमाले परिसीमा पंचाश मीटार गान दैर्घ्य और प्रस्थ बैर करते तुम्हें कि वाई ना प्रस्थ के द्विगुण कर ले दैर्घ्य थे तीन मीटार कमाले प्रस्थ के द्विगुण करस नतून प्रस्थ कत टूसा प्रस्थ जदि द्विगुण करो एटा तो प्रस्थ ना प्रस्थ जदि द्विगुण करो तुम प्रस्थ कत टूस वाई हलुद कलर दिए लिखल नतून प्रस्थ कत टूस वाई अच्छा दैर्घ्य थे तीन मीटार कमाइस दैर्घ्य थे तीन मीटार कमाइस तत एक्स माइनस थ्री 
আজকে তোমাদের একটা ধৈর্যের পরীক্ষা হয়ে যেতেছে যে মানুষগুলো এখন পর্যন্ত আছো তোমরা আসলে অনেক ধৈর্যশীল এন্ড তোমরা অনেক ভালো কিছু করবা যদি লেগে থাকতে পারো হ্যাঁ আচ্ছা দেখো সেকেন্ড ডে কি বলছে প্রস্থকে দ্বিগুণ করলে এবং দৈর্ঘ্য থেকে তিন মিটার যদি কমাও প্রস্থ দ্বিগুণ করছো দৈর্ঘ্য থেকে তিন মিটার কমাইছো তাইলে পরিসীমা কত হয় একশো পঞ্চাশ মিটার হলুদ কালারের যেটা পাইছো তার পরিসীমা একশো পঞ্চাশ হলুদ কালারের জিনিসের পরিসীমা কত হবে বলো তো টু ইন্টু দৈর্ঘ্য প্লাস প্রস্থ তাই না এক্স মাইনাস থ্রি প্লাস টু ওয়াই এটা কত একশো পঞ্চাশ সেকেন্ড শর্তটা বুঝছ আমাকে বলো তো সেকেন্ড শর্তটা বুঝছ দৈর্ঘ্য থেকে তিন মিটার কমাইছো আমি যদি নতুন একটা আয়ত ক্ষেত্র দিয়ে দেখাই নতুন একটা আয়ত ক্ষেত্র দিয়েও দেখাইতে পারি যেটা দৈর্ঘ্য থেকে তুমি তিন মিটার কমাইছো প্রস্থকে দ্বিগুণ করছো তাহলে এইটার এইটার পরিসীমা কত একশো পঞ্চাশ এইটার পরিসীমা কত হবে দৈর্ঘ্য আর প্রস্থের যোগফল সেটাকে দুই দিয়ে গুণ করলে যেটা হয় তাহলে এখান থেকে আমাকে বলো তো দুই দিয়ে যদি ভাগ করো এক্স মাইনাস থ্রি প্লাস টু ওয়াই ইকোয়াস টু পঁচাত্তর তাহলে কি থাকে এক্স প্লাস টু ওয়াই ইকোয়াস টু আঠারো এটা এক নাম্বার সমীকরণ এটা দুই নাম্বার সমীকরণ সমাধান করলেই সমাধান করলেই ওপর যেই বাগান তার দৈর্ঘ্য আর প্রস্থ বের হয়ে যাবে আমাকে বলো এই দুটা যদি সমাধান করো তাহলে ওপর যেই বাগান তার দৈর্ঘ্য আর প্রস্ত বের হয়ে যাবে এটা সমাধান করো প্রতিস্থাপন অপনয়ন আর গুণন অপনয়ন দিয়ে করো সবাই এটা অপনয়ন পদ্ধতিতে সমাধান করো বা ক্যালকুলেটর দিয়েও করলে হবে সবাই এটা অপনয়ন দিয়ে সমাধান করো দুই নাম্বারটা থেকে এক নাম্বারটা বাদ দাও বুঝছ অপনয়ন দিয়ে যদি করো দুই নাম্বার থেকে এক নাম্বারটা বাদ দাও তাহলে কি আটাত্তর থেকে ষাট বাদ দিলে কত আঠারো তাহলে এক্স এর ভ্যালু কত বিয়াল্লিশ তাহলে ওপর যেই বাগান তার দৈর্ঘ্য হচ্ছে বিয়াল্লিশ প্রস্থ হচ্ছে আঠারো বিয়াল্লিশ মিটার আর আঠারো মিটার তাহলে প্রথম কোয়েশনে কি চাইছে বাগানটির তিন পাশে ঘেরা আছে মানে তিন পাশ দিয়ে এসে বাউন্ডারি দিয়ে দিছে দৈর্ঘ্য বরাবর একটা পাশ ফাঁকা আছে বুঝছো বাগান দিলে তো ওখানে এসে ছাগলে ঘাস খেয়ে যায় মানে বাগান খেয়ে যায় না তিন পাশে বেড়া দেওয়া আছে বেড়া বলে তোমাদের এখানে তাই না আমাদের বেড়া বলে বেড়া এখানে লাগে ঘেরা ঘেরা এই তো ঘেরা বেড়া একই কথা এখন ফাঁকা পাশ বেড়া দিয়ে তুমি ঘিরে দিতে প্রতি মিটারে দশ টাকা খরচ হয় এই যে এই পাশে এখন বেড়া দিবা বেড়া দিতে প্রতি মিটারে দশ টাকা খরচ হয় তাহলে টোটাল কত টাকা খরচ হবে কয় মিটার আছে আটচল্লিশ মিটার না বিয়াল্লিশ মিটার না আমাকে বলো তো এতটুকু হচ্ছে বিয়াল্লিশ মিটার প্রতি মিটারে খরচ হয় দশ টাকা তাহলে বিয়াল্লিশ মিটারের খরচ হবে কত চারশো বিশ টাকা তাহলে এটার অ্যান্সার কত হবে চারশো বিশ টাকা দেখছো আমাদের রিয়েল লাইফের একটা প্রবলেম সমস্যাকে আমরা কি সুন্দর করে সমীকরণের মাধ্যমে সমাধান করে ফেলছি ঠিক আছে রিয়েল লাইফের একটা সমস্যাকে আমরা কত সুন্দর করে সমাধান করে ফেলছি বাগানটার তিন পাশে বেড়া দেওয়া আছে এই পাশটা মনে করো বেড়া ভাঙে গেছে এই পাশে নতুন করে বেড়া দিতে প্রতি মিটারে দশ টাকা খরচ হবে গেল ঠিক আছে ঠিক আছে এরপর কি বলছে বাগানটার প্রতি মিটারে জৈবিক সার দিতে সাত টাকা খরচ হয় তাহলে সার বাবদ ওপর কয় টাকা খরচ হবে প্রতি বর্গ মিটারে তাই না তাহলে বাগানটার যে ক্ষেত্রফল বাগানটার ক্ষেত্রফল কত আমাকে বলতো বিয়াল্লিশ ইন্টু আঠারো আমাদের যে বাগানটা তার এরিয়া আয়তক্ষেত্রের এরিয়া বা ক্ষেত্রফল কত আয়তক্ষেত্রের এরিয়া বা ক্ষেত্রফল সমান কত দৈর্ঘ্য ইন্টু প্রস্থ 
42 into 18 42 into 18 তাহলে সেটা কত হয় আমাকে বলো তো 42 into 18 42 into 18 756 এত বর্গ মিটার এত বর্গ মিটার প্রতি বর্গ মিটারে খরচ হয় 7 টাকা তাহলে টোটাল খরচ কত আমাকে বলো তো টোটাল খরচ 756 into 7 টাকা ঠিক আছে 42 into 18 into 7 টাকা 5292 টাকা 92 টাকা তোমরা একটু বাংলা ভাষা লিখে দিও তোমরা একটু বাংলা ভাষা লিখে দিও বুঝছো তো ঠিক আছে আচ্ছা এরপর সেতুর মা এবার হাঁস মুরগির এটাও পারবা এটা সবাই বাসায় করে নিবা হোমওয়ার্ক দিয়ে দিচ্ছি এটা সবাই বাসায় করে নিবা দেখো কি বলছে সেতুর মা বাড়িতে হাঁস মুরগি পালন করে 5000 টাকা দিয়ে 25টা হাঁসের বাচ্চা 30টা মুরগির বাচ্চা নিছে আচ্ছা যদি একই দরে 20টা হাঁসের বাচ্চা আর 40টা মুরগির বাচ্চা নিতো তবে তার 50 টাকা কম খরচ হইতো তুমি চিন্তা করো তো যদি হাঁসের বাচ্চা প্রতিটা x টাকা দাম হয় বুঝছো হাঁসের বাচ্চার দাম হচ্ছে x টাকা মুরগির বাচ্চার দাম হচ্ছে y টাকা তাহলে প্রথমবার তিনি 5000 টাকা দিয়ে 25টা হাঁসের বাচ্চা 30টা মুরগির বাচ্চা নিছে তাহলে 25টা হাঁসের বাচ্চার দাম 25x 30টা মুরগির বাচ্চার দাম 30y সেটা কয় টাকা দিয়ে নিছে 5000 টাকা দিয়ে নিছে তারপর একই দরে তার মানে হাঁস মুরগির দাম सेम 20টা হাঁসের বাচ্চা নিতো 20টা হাঁসের বাচ্চার দাম কত 20x এবং 40টা মুরগির বাচ্চা নিতো 40y তাহলে তার কত লাগতো তার 500 টাকা কম খরচ হতো তাহলে 4500 টাকা দুইটা সমীকরণ আছে না সমাধান করবা তাহলে হাঁসের বাচ্চার দাম বের হবে মুরগির বাচ্চার দাম হবে কাচ্ছেস কাচ্ছেস বুঝছো আমাকে বলো ঠিক আছে বাকিটা বাসাই করে নিবা বাকিটা বাসাই করে নিবা এবার কিছু এমসিকিউ করব ধুপ ধাপ সবাই এমসিকিউ করবা দেখো কি বলছে দুই অঙ্ক বিশিষ্ট কোন সংখ্যার দুই অঙ্ক বিশিষ্ট কোন সংখ্যার অঙ্কদ্বয়ের সমষ্টি 15 সংখ্যাদ্বয়ের অঙ্কদ্বয় স্থান বিনিময় করলে প্রাপ্ত সংখ্যাটা মূল সংখ্যার থেকে 27 বেশি সংখ্যাটা কত সংখ্যাটা কত চিন্তা করো একটা সংখ্যা চিন্তা করো xy ঠিক আছে xy ধরে এরকম 42 চিন্তা করো কথার কথা x এর ভ্যালু 4 y এর ভ্যালু 2 x এর ভ্যালু 4 y এর ভ্যালু 2 আচ্ছা সংখ্যার অঙ্কদ্বয়ের সমষ্টি 15 তার মানে কি x y এটা কত 15 না আমাদের সংখ্যাটা দশক স্থানীয় অঙ্ক x একক স্থানীয় অঙ্ক হচ্ছে y একক স্থানীয় অঙ্ক y দশক স্থানীয় অঙ্ক x তাহলে অঙ্কদ্বয়ের সমষ্টি এটা আমি যদি কোনো ভাবে x আর y এর মান বের করতে পারি তাহলেই তো হয় x আর y এর মান বের করার জন্য আরো একটা সমীকরণ দরকার আরো একটা সমীকরণ দরকার তো আরেকটা সমীকরণ আমি কোথ থেকে পাবো বলো তো আরেকটা সমীকরণ আমি কোথ থেকে পাবো বলা আছে যদি অঙ্কদ্বয় স্থান বিনিময় করে অঙ্কদ্বয় যদি স্থান বিনিময় করে তাহলে আমাদের সংখ্যাটা দেখতে এরকম হয়ে যায় না y x অঙ্কদ্বয় যদি স্থান বিনিময় করে তাহলে আমাদের সংখ্যাটা এরকম হয়ে যায় না y x সেটা প্রাপ্ত দেখো আমাদের প্রাপ্ত সংখ্যাটা মূল সংখ্যার থেকে 27 বেশি আচ্ছা এই সংখ্যার ভ্যালু কত আমাকে বলতে পারো 4 আর 2 যদি দেওয়া থাকে তোমরা স্থানীয় মান পড়ছো ক্লাস 2 তে এটা স্থানীয় মান কত 4 ইনটু 10 প্লাস 2 তাই না দশক স্থানীয় অঙ্ককে 10 দিয়ে গুণ করতে হয় আচ্ছা তাহলে শুরুতে যেই সংখ্যাটা ছিল সেটা কত 10x প্লাস y তাই না স্থান বিনিময় করার পর যেই সংখ্যাটা পাইছো সেটা কত 10y প্লাস x এই যে একক স্থানীয় অঙ্ক যোগ করছো দশক স্থানীয় অঙ্কে 10 এখন তোমাকে কি বলছে স্থান বিনিময় করলে প্রাপ্ত সংখ্যাটা মূল সংখ্যার থেকে 27 বেশি বেশি স্থান বিনিময় করার পর যেই সংখ্যাটা পাইছো সেটা মূল সংখ্যা এটা মূল সংখ্যা সেটার থেকে 27 বেশি
সেটার থেকে সাতাশ বেশি তাই না দেখো এক্স আর ওয়াই সম্বলিত দুইটা সমীকরণ চলে আসছে এখন তুমি যদি সবকিছু এক পাশে নিয়ে আসো তাহলে কি হয় আমাকে বলতো নাইন এক্স মাইনাস নাইন ওয়াই তাই না নাইন এক্স মাইনাস নাইন ওয়াই প্লাস সাতাশ ইকুয়াস টু জিরো তাহলে কত হয় এক্স মাইনাস ওয়াই প্লাস থ্রি ইকুয়াস টু জিরো এই দুইটা সমীকরণ সমাধান করবা এই দুইটা সমাধান করবা এক্স আর ওয়াই এর ভ্যালু পাবা দেখবা এক্স এর ভ্যালু চলে আসে ছয় ক্যালকুলেটর দিয়ে করতে পারো ওয়াই এর ভ্যালু চলে আসবে নয় এক্স এর ভ্যালু ছয় ওয়াই এর ভ্যালু নয় আমাদের অ্যান্সার কি হবে উনসত্তর আমাদের অ্যান্সার কি হবে উনসত্তর বুঝতে পারলাম আমাকে বলো তো সবাই কি বুঝতে পারলাম ঠিক আছে পরেরটাই যাচ্ছি আমরা পরেরটাই যাচ্ছি ঠিক আছে দেখো এখানে কি বলছে মাতার বয়স মাতার বর্তমান বয়স তার দুই কন্যার বয়সের সমষ্টির চার গুণ পিতা পুত্র মাতা মেয়ের অঙ্ক কিন্তু অনেক বেশি আসে খেয়াল করো মাতার বর্তমান বয়স তার দুই কন্যার বয়সের সমষ্টির চার গুণ মাতার বর্তমান বয়স এক্স বছর হলে চার বছর পর দুই কন্যার বয়স কত হবে দুই কন্যার বয়সের সমষ্টি চিন্তা করো তো দুই কন্যার বয়সের সমষ্টি আমি যদি এম প্লাস এন চিন্তা করি এটা হচ্ছে দুইটা কন্যা তাদের বয়সের সমষ্টি আর মাতার বয়স কত দেওয়া আছে এক্স তাই না বুঝছ মাতার বয়স তার দুই কন্যার বয়সের চার গুণ সমষ্টির চার গুণ বুঝছো এটা খেয়াল করো খেয়াল করো মাতার বর্তমান বয়স এক্স মাতার বয়স তার দুই কন্যার বয়সের সমষ্টির চার গুণ তাই না যে দুই কন্যার বয়সের সমষ্টির চার গুণ তাহলে বলতো এখন এখন দুই কন্যার বয়স কত এখন দুই কন্যার বয়সের সমষ্টি কত এক্স বাই ফোর এটা হচ্ছে এখন এখন দুই কন্যার বয়সের সমষ্টি এক্স বাই ফোর চার বছর পর এই কন্যার বয়স চার বাড়বে এই কন্যার বয়স চার বাড়বে তাই না এখন দুই কন্যার বয়সের সমষ্টি হচ্ছে এক্স বাই ফোর চার বছর পর এই কন্যার বয়স চার বাড়বে এই কন্যার বয়স চার বাড়বে তাহলে তাদের সমষ্টি আট বাড়বে না তাহলে তাদের সমষ্টি আট বাড়বে না তুমি চিন্তা করো তুমি আর তোমার ভাই ঠিক আছে তোমার আর তোমার ভাইয়ের বয়সের চার গুণ তোমার আর তোমার ভাইয়ের বয়সের সমষ্টি যোগ করলে যেটা সেটা চার গুণ হচ্ছে তোমার মায়ের বয়স তাহলে তোমার আর তোমার ভাইয়ের বর্তমান বয়সের যোগ ফল কত তোমার মায়ের বয়সের চার ভাগের এক ভাগ চার বছর পর তোমার বয়স চার বাড়ছে তোমার ভাইয়ের বয়স চার বাড়ছে তাহলে তাদের সমষ্টি কি আট বাড়বে না তাহলে চার বছর পর দুই কন্যার সমষ্টি কত হবে ওয়ান বাই ফোর তুমি লসাগু করলে এক্স প্লাস থার্টি টু এক্স প্লাস থার্টি টু আমাদের অ্যান্সার কি ডি বলো সবাই বুঝছ হম আজকে ছুটি না দেই আরেকটা টপিক আছে পরে দিব আরেকটা টপিক আছে পরে দিই আচ্ছা আমরা এতক্ষণ পর্যন্ত যা যা দেখছিলাম সব কি দ্বিঘাত সমীকরণ একঘাত সমীকরণ ছিল না খেয়াল করে তো আমরা এতক্ষণ পর্যন্ত কি কি দেখতেছিলাম দুইটা সমীকরণ থাকতো দুইটা সমীকরণ থাকতো দুটাই কি একঘাত এবং দুই চলকের একঘাত সমীকরণ বুঝছো দুটাই হচ্ছে দুই চলকের দুই চলকের একঘাত সমীকরণ এখন আমরা এক চলকের একটা দিঘাত সমীকরণ দেখবো এক চলকের দিঘাত সমীকরণ দেখতে কিরকম এটা আমাদের লাস্ট টপিক এটা একটা সমীকরণ না আমাকে বলো এই বলো এটা একটা সমীকরণ না সবাই আমাকে একটু বলো এটার ঘাত কত দুই চলক কয়টা একটা একটা চলক একটা সমীকরণ হলেই আমি তার মান বের করে ফেলতে পারবো একটা চলক ঠিক আছে একটা সমীকরণ হলেই তার মান বের করে ফেলতে পারবো আমি যদি উদাহরণ দিই এক্স স্কোয়ার মাইনাস 
प्रथम जो मेथड मिडल टर्म नाम सुनस तुम्हारा कि मिडल टर्म करते मिडल टर्म सबाई तो पारो मान पद टा भांगा फिली एक्स एर सहक भाव भांगा ख्याल करो एक्स एर सहक बी के दुटा संख्या डी ते भेगे फिली जाते दीघात समीकरण स्कोर माइनस सेवन एक्स प्लस टेन इक् टू जीरो समाधान करते मिडल टर्म तो मिडल टर्म करते हमें जो पथाते हैं भांगा जो कर ले माइनस ठीक है गुण कर ले दस जो कर ले माइनस सत गुण कर ले दस देखो तो कैमने भांगानो जाए यह भांगाइते स्कोर माइनस फाइव एक्स माइनस टू एक्स माइनस फाइव और माइनस टू जो कर ले माइनस सत है गुण कर ले दस है माइनस पांच और माइनस दुई माइनस पांच और माइनस दुई गुण कर ले कत है दस है तुम जो कमन नाओ एक्स इंटू एक्स माइनस फाइव माइनस टू इंटू एक्स माइनस फाइव इक् टू जीरो की था बोल तो एक्स माइनस फाइव इंटू एक्स माइनस टू इक् टू जिरो से खान देखो एक्स एर दुटा व्यलू चले आस और टू देखो एक्स एर दुटा व्यलू चले आस मैं ये दीघात समीकरण समाधान क्या ठीक तुम सब समय की मिडल टर्म करते माइनस टेन दिए दी देखी तो पारो कि मिडल टर्म करते तक तुम पार्बाना तक तुम पार्बाना तो दीघात समीकरण समाधान कर जेनारेल टेक्निक जेनारेल टेक्निक आई जेनारे टेक्निकर फर्मुला देखो प्रमाण देखो ना धरो एक दीघात समीकरण हम ए रकम एक्स स्कोर प्लस बी एक्स प्लस सी कस टू जिरो ओके प्रमाण आप तुम्हारे बोले देखे सहज प्रमाण दिए मिडिल टर्म करा जा समीकरण समाधान कर देखो तुम चाहले मिडल टर्म करते मिडल टर्म माइनस थ्री प्लस माइनस रूट ओवर 
माइनस थ्री होल स्क्वायर माइनस फोर ए सी एर वालू को तो दुई बी एर वालू को तो लग बना सी एर वालू माइनस दुई डिवाइडेड बाय टू इनटू ए एर वालू को तो दुई एक बार प्लस तनी ए कर बा एक बार माइनस तनी ए कर बा ठीक है सर एक बार प्लस तनी ए कर बा एक बार माइनस तनी ए कर बा तो प्लस तनी जो दी करो थ्री प्लस रूट ऑफ़ ऑफ़ इटा है नौ चार दोगुने आठ आठ दोगुने शोलो नौ प्लस पौचिश ठीक है सर डिवाइडेड बाय फोर और माइनस तनी ये जो दी करो थ्री माइनस रूट ऑफ़ ऑफ़ इटा होता है शोलो नौ प्लस शोलो डिवाइडेड बाय टू दूसरा शामिल था ना शुभे ठीक है सर इतु बेर करो शब्बा ही शब्बा इतु बेर करो दूसरा शामिल की आशे दूसरा शामिल की आशे टू माइनस थ्री टू देखो कोतो है तीन प्लस पाँच इटा है पाँच आठ आठ के चार दे भाग को ले है दो ही अरे एक टाइम बे माइनस हाफ अरे एक टाइम बे माइनस हाफ बुझते बाल्लम तो ये फॉर्मूला टा जाते मौने थके एंड इटा कैलकुलेटर दियो करा जाए तो मंदर आरो किचु टॉपिक बात पोरे गए से वो ही टॉपिक गुला तो देखा है दी बो दस मिनट लग पे नले छोटा एक टा वीडियो करे दे दी था बे तले अमरा आज केर क्लास टाइ खाने ही रखी तारा गे जस्ट छोटा करे इटा कैलकुलेटर दिया करा जाए पूछो कैलकुलेटर दिया करा जाए मैं जस्ट कैलकुलेटर दिया देखा ही आज केर क्लास टेस्ट करे दी थी दिखा चुके मिको ना तुम्ही कैलकुलेटर दिया समाधान करते � मोड़े गया पाँच नंबर, पाँच नंबर प्रेस कर ले, तीन नंबर के ख्याल कर बा, एक्स स्क्वायर प्लस बीएक्स प्लस सी क्वास टू जीरो लिखा, एक्स स्क्वायर प्लस बीएक्स प्लस सी क्वास टू जीरो लिखा, सो पाँच एक ये तीन, एबीसी वैल्यू बोश आ बा, शब्द किचो ये पास नहीं, एर वैल्यू को तो दुई, बी आंसर चल रहा है जे कोनो दिखा चुके हैं कौन तुम्हें हमने धूम करे शामिल करे फलत बर्बाद मोड़े गिये क्या करो मोड फाइव थ्री शाहक बोला दिले ही काट चेस ये बार ज़्यादा एक्स है से एक्स की भावे कर बा एक्स की भावे कर बा मोड़े गिये वन चाप दिले तुम्हें आगे रीसेट चल रहा है मैंने एक एते प्रेस करार पर दुई नंबर पॉलीनोमियल इक्वेशन पॉलीनोमियल इक्वेशन तार पर डिग्री घात को तो इटर घात को तो दुई दिसो बट जस्ट वैल्यू बोशा हो को तो दुई माइनस तीन दुई दुई माइनस तीन माइनस दुई बोशा हो इक्वल चाब दो आंसर चला शुभे ठीक है सर तो इर मध्य में आमदर आचिकर क्लास टेस्� फेसबुक एर ग्रुप टाइ अपलोड करे दीबो इटर पढ़ थे के छोटा एक टा पार्ट है से मोटा मोटी जाद और कर पूरा टाइ पढ़ाए दा हुई से इटर पढ़ थे के जस्ट छोटा एक टा पार्ट है से उटा मी देखा दीबो ने तो बिदा नहीं थी इपोर्ट जन तो ज़्यादा चिलो तो हमारे रोने एक धोर जो है से पढ़ा शुनार प्रति मानो � उच्च एस बाय एक्स है जेको ना एक टा कैलकुलेटर किन्बा एमएस टा शोले खूबी बाजे कैलकुलेटर एमएस टा के उठाई कोना तो आज केर मतो बिदाई नहीं थी नेक्स्ट क्लास है अब आठ देखा बे अच्छा तो हमारे शायद किन्तु हमारा एक क्लास ना ही क्लास नाइन एर बच्चे कच्चे रा मैथ्स से आर क्लास नहीं तो ह